Salut tout le monde, c'est Max Dosti. Je produis et je suis animateur de La Grange Rodéo Max, un podcast sur les rodéos. Et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses en picole. On se parle de tracteurs, y'a les fans, puis les menteurs, on se lève de bonne humeur, puis on compte pas nos heures. Québec avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde, Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. J'espère que vous allez bien. Et je suis après, euh, présentement avec Max Dosti de, du podcast La Grange Rodéo Max. Avec lui, on va parler de, de l'univers des rodéos. Mais avant, avant, je vais vous parler du référencement. Et oui, Apple puis Spotify à 5 par mois. Euh, non, <rire> Don, allez donner au moins une date, une note de 5 étoiles, je veux dire. Et puis aussi l'abonnement payant à Patreon, c'est patreon.com baroblique podcast agricole au pluriel pour 4$ par mois. Et maintenant, vous avez aussi la possibilité de vous abonner, avoir un abonnement payant sur Spotify. Vous allez avoir les mêmes exclusivités exclusives qui sont sur Patreon, excepté que sur Spotify, si je publie des textes, des photos, des trucs de même, ne sont pas sur, 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 Patreon, euh, sur Spotify, je veux dire, parce que c'est complètement juste de l'audio ou peut-être même du vidéo. Donc, présentement, ça, je suis avec Max Dosti. Salut, Max! Salut, ça va? Ben oui, très bien, toi? Yes! Hey, un gros merci de m'avoir invité dans le studio de, du Festival Western de saint titre parce que tu as eu une belle collaboration avec eux autres cette année. Oui. Malheureusement, on n'aura pas la partie vidéo parce que le, il y a un petit problème technique. <rire> C'est remis à plus tard. Euh... C'est ça, parce qu'il y, y, y a du piton là-dedans. Là. Fait que c'est oui. quasiment un studio de TV. Assez compliqué, fait que... Finalement, j'ai ma console, j'ai mon ordinateur, j'ai mon setup normal. Fait qu'on enregistre ensemble, puis on va publier ça probablement en même temps là, euh, oui. sur chacun de nos, nos plateformes, je veux dire. Yes. Écoute, Max, moi j'aime ça faire découvrir du monde, faire découvrir des personnalités. Puis avec toi, on va découvrir le monde du rodéo en général, parce que c'est un milieu que tu, que tu suis beaucoup, que tu t'amuses pas mal là-dedans, puis tu as un podcast aussi. Oui. Qui est... Euh, euh, tu sais, le podcast, là, il est tellement rodéo qu'il sent quasiment le cheval, tu sais. C'est <rire> bon, ça. Le cheval qui porte aussi un autre nom, les manches portefeuille. Les manches ça coûte... portefeuille. Ben, ça coûte cher, un cheval. Ah. <rire> <rire> Je t'ai pas rendu là, moi. <rire> Écoute, ben, on, on, tu vas nous parler un peu de ta jeunesse. D'où c'est que tu deviens, tu sais, est-ce que tu viens d'un milieu... Avec tes parents ou ce que vous avez des chevaux, mettons. Pas en pour... tout. Ah oh non, pas en tout. Pas en tout, pas en tout. Moi, j'étais un petit gars de Grambé. OK. Euh... Un gars du zoo. Ouais, t'es pas le premier à me le dire. Mais j'étais un petit gars de la ville. J'étais un petit, petit gars de Grambé. Euh... Chez nous, c'est zéro agricole, c'est zéro les chevaux, c'est zéro le rodéo. Euh... Moi, j'étais comme, disons, 90 de la population québécoise qui sait pas qu'il y a des rodéos au Québec, à part saint titre OK. Euh, moi, j'étais un petit gars de ville. Je trippais basketball quand j'étais jeune. Euh, ouais, ben, grandeur que toi, on peut le deviner, là. Parce que ouais, c'est ça. Dans tu mesures temps, quoi? C'est deux. OK. Dans le temps, j'étais pas aussi gros aussi, là. Fait okay. que... Ça, c'est c'est à cause de Ben Labeden, ça? Que... Non, c'est une... <rire> hey, restant... C'est tellement bon, Ben Labeden. On, on a la meilleure poutine au Québec, je suis désolé. Euh, vous pouvez vous vanter, vous vanter le monde de Warwick puis Victo. Tout le monde que vous avez la première, c'est nous autres que la meilleure. C'est simple de même. <rire> <rire> Mais euh, non, je ne viens pas pantoute de ce monde-là. Moi, je tripais basketball. Je pensais basketball. Je vivais, je dormais basketball. Puis euh, euh, quand j'avais euh, j'avais jamais été à un rodéo, j'avais jamais vu un vrai bœuf, un brama de ma vie. Tu sais, j'avais été euh, j'ai de la famille qui ont, qui ont une ferme agricole. Euh, euh, mais je n'avais jamais été euh, au rodéo. Je ne savais pas qu'il n'y avait rien de ça. Puis, euh, quand j'avais 17 ans, j'ai vu un documentaire à TV sur les clowns de rodéo. OK. Canal D. Un, comme un documentaire euh, sur des Américains. 
j'ai vu ça. Puis j'étais comme, hein, ça doit être cool, l'adrénaline. Puis, hein, ça doit pas prendre des études pour faire ça. <rire> Un PhD en clown de rodéo. <rire> C'est ça. <rire> Mais euh, je me disais, j'avais vu ça, puis j'étais comme, hein, l'adrénaline, ça doit être cool, tu sais. Puis, euh, c'est... Je ne mentirais pas que le, le côté euh, famous de tout ça, tu as l'attention du monde, puis euh, euh, ça doit être... Est-ce qu'il y a ça au Québec? Fait que euh, j'avais fait des recherches. Euh, j'avais trouvé l'école de rodéo du Festival Western de saint tite Je ne pas qu'il y avait une école de rodéo ici. Ouais. Dans le fond, le Festival Western de saint tite c'est au mois de septembre. Euh, cette année, c'était du 9 au 15. Euh, euh, c'est septembre. ça? Septembre, oui. Puis, le festival, euh, là, pas l'école. Le festival, là, mais c'est le festival. ça. Mais à chaque année, au mois de mai, le festival, l'organisation du festival organise une clinique. C'est pendant le week-end, euh, vendredi, samedi, dimanche. Tu payes, tu viens apprendre la technique, puis te mettre sur des animaux. Il euh, y, y a la même chose pour les clowns de rodéo, donc les bullfighters. Euh, moi, j'ai trouvé Dominique Roy sur Internet, qui est le bullfighter du, du festival depuis euh, quasiment 15 ans, 16-17 ans. Euh, j'y avais écrit un message. « Bonjour, Monsieur Roy, je me présente, j'aimerais... » Puis ça, ça me ferait... Je serais curieux de retrouver cet email-là, juste avec la formulation. Maintenant, Dominique, euh, Chris, on, on veille ensemble, puis on en a vu, puis tout, là, mais euh, il, m'avait, il m'avait dit « Ah, oh, la, la clinique, puis tout, puis t'appelles là, tu t'inscris, puis... Euh, » Finalement, on avait jasé au téléphone, lui puis moi. Puis, euh, euh, ce coup-là, euh, je me rappelle, ma mère était, était allée me porter à Saint-Grégoire au, ma- au, euh, au magasin Harley-Davidson. Dominique nous avait embarqué, on avait été se promener, aller voir d'autres cowboys pour retentir à Saint-Tite. Puis, euh, euh, je n'étais jamais venu à Saint-Tite. J'ai vu les estrades arrivent. Le premier coup que. Je vois un bœuf de ma vie. Tu sais, il était en train de déloader les bœufs. Premier coup que je vois un vrai bœuf, un vrai bucking bull, un gros bœuf. Euh, j'avais jamais vu ça. Puis là, 45 minutes plus tard, j'étais habillé en clown. Puis j'étais dans le ring. Il m'avait dit Essaye d'aller toucher, mettre ta main sur la tête du bœuf. OK. That's it. C'était ça le coup. Va mettre ta, tête sur la ta... ta main sur la tête du bœuf. Non, mais tu sais, c'est pas simple de même. Non, non, non. Mais c'est ça pareil. C'est. Il euh, faut que tu sois le plus proche. Il faut que tu sois le plus proche. Puis, hey, t'as jamais vu ça, man. Tu viens pas de ce monde-là, pantoute. Ouais, puis t'as jamais appris. Vu que tu t'avais jamais vu ça, tu t'avais jamais appris à manipuler des animaux non ah, plus, là. Rien, là. Rien. Puis, tu sais pas ce qu'un bœuf, ça peut faire. Tu sais juste, genre, faut que tu sois plus proche. Faut que tu sois plus proche. Faut que tu sois... C'est. C'est venu me chercher. Puis, puis le euh... bœuf, avais-tu des cornes? Ouais. Ouais, oh ouais. Pis... Ok, ah oh oui, même. Ah euh... oh ouais, ouais, dans ce temps-là, euh, des... c'était les bœufs qui boquent à l'année longue, là. Ok. Qui étaient là. Puis, euh, des cornes de tout. Des... Autant des bœufs des... Des avec des grosses cornes que des bœufs avec des cornes qui pendent ou euh, une corne qui est... qui est arrachée, qui est plus là. Puis, il euh, y a juste une corne ou des. Tu sais, il y a... y a tout. Mais, euh, des choses comme ça, ça venait me chercher dans le temps. Maintenant. Le monde me parle de cornes. Hey, les cornes, c'est dangereux. Dans le bull riding, oui, les cornes peuvent faire mal, mais c'est pas. C'est ce que j'essaie de, d'apprendre au monde. C'est pas nécessairement le plus dangereux. C'est le poids de l'animal, la force de l'animal. Les cornes, oui, une corne d'en face, une corne en. Tu sais, c'est pas te faire encorner en tant que tel qui va. Ça va pas percer ta peau. Ça va, c'est le poids la force qui va briser tes os avant de te faire ouvrir la peau. T'sais. OK. Euh, le monde, ils sont très focus ses cornes. Puis je comprends, je comprends ça. Moi, je suis rendu, je n'ai vu gros, mais c'est pas les cornes qui sont le focus tant que ça. Parce que c'est impressionnant, maintenant, quand tu vois un Texas Longhorn, ouais. tu as quasiment quatre pieds de cornes de chaque bord de la tête. Là. Ouais. C'est, c'est, ça rentre dans un trailer de billets. C'est d'un trailer, puis d'un shot, les shots. On s'entend que là... c'est pas maniable, là. Il n'y a pas de l'air confortable, le bœuf, avec ces cornes-là, là, pas ah. toutes, là. Mais c'est ça, ça rentre d'un shot de... Les ch... La chute est trois pieds et demi environ, là, puis euh, s'il a quatre pieds, ben il rentre un côté, puis l'autre côté, puis on... on fait avec, là, tu sais, mais c'est fou, c'est... c'est la force de ces animaux-là, là. C'est tellement désinvolte, ça n'a pas besoin d'être euh, frustré pour être dangereux. C'est, c'est, 
c'est venu me chercher. Là. Ça a été très rapide. Ben, regarde, le buffle d'Afrique, c'est considéré comme étant l'animal le plus dangereux du continent africain. OK. Tu penses que déjà entendu ça, je pense. Oui. Tu penses que c'est le lion, là? Oui. Le lion qui essaye d'attaquer ça, là. Si les bœufs se reviennent de bord, là, tu vois le lion, puis il se promène d'une corde à l'autre, là. Oui. Il se fait, <rire> fait brosser en tabarnache, le lion. Fait que c'est ça qui est plus... Dans... En plus, ça se promène pas tout seul, là. C'est un troupeau, là. Fait oui, imagine la troupeau. gang ensemble là, qui décide de charger, là. Oui. Nous autres, on en a juste là. un dans le ring d'habitude. Là. Ouais, <rire> si on en a c'est plus ça. qu'un, c'est qu'il y a un problème. <rire> <rire> Il y a quelqu'un qui a mal attaché sa corde de la balle pour attacher à la clôture. <rire> <rire> ouais. Mais euh, non, euh, les débuts, euh, c'est là que j'ai découvert ça. Puis bien sincèrement, là, je me demandais ce que je faisais dans le ring. Là, on quand... parle de quelles années? Parce que là, présentement, tu as 32 ans. Là, j'ai 32. Ans. J'avais... j'avais 18 ans la première fois que je suis venu ici. OK. Fait que j'avais... J'ai eu 18 ans en février, puis j'étais là au mois de mai. Parce que, comme je dis, ma famille ne vienne pas de ça. Ma mère n'aurait jamais signé pour que je vienne ici à saint <rire> ça, ça a pris du temps. Ben, en fait, elle a accepté le fait que j'ai été bullfighter quand j'ai arrêté de bullfighter. <rire> ben là, tu as vu ça, ça t'a intéressé. Mais à l'époque, tu étais quelqu'un, ben, tu tripais basketball, ça veut dire que tu n'écoutais peut-être pas nécessairement du country à ce moment-là. Pas en tout. pas avec un chapeau de cowboy non plus, puis encore moins que des bottes. Là. Non, 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 non. Euh, c'est, j'ai, dé- j'ai pas juste découvert le bull riding. J'ai découvert l'industrie. J'ai découvert la, la, la vie familiale qui est autour de ça. J'ai découvert le, 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 le brotherhood, si on veut. Euh, la camaraderie. La camaraderie. Tu, tu côtoies les mêmes gens à chaque fin de semaine. Euh, tu viens qu'à. Euh, j'avais mes amis à Grimbé, mais avec le temps, mes amis à Grimbé, on se dit allô encore de loin, puis on, on communique sur Facebook, mais il y a venu un temps où ils ont même arrêté de m'inviter à faire des affaires avec eux parce qu'ils savaient, bon, il est parti au rodéo, il est parti au rodéo, tu sais, que c'est rendu ça, ma vie est rendue le rodéo. C'est, euh, c'est, même si j'ai eu un parcours atypique, étant un bullfighter, un bullfighter se fait engager par des producteurs de rodéo. Donc, euh, les producteurs de rodéo au Québec, on peut penser euh, les productions Wild Time qui produisent, entre autres, le Festival Western de saint tite OK. On peut penser, euh, si vous vivez plus sur la rive sud du fleuve, on peut penser euh, euh, l'équipe de rodéo du Québec. Donc, euh, Joey Tardy, qui est le président de l'équipe de rodéo du Québec, qui est sur son cheval à chaque rodéo puis qui, qui anime le rodéo. Euh, Joey il va être le producteur du rodéo. Fait que Joey, il va... Euh, Joey va être là, puis c'est lui qui va engager chacun des intervenants, que ce soit le gars qui, qui rouvre des portes, euh, les bullfighters, les pick-up men, c'est tous des gars qui sont engagés par Joey. Euh, Joey, dans le fond, lui, il se fait engager par les festivals, par les comités des festivals. Les comités engagent un producteur, est un Joey, puis c'est lui qui va aller chercher, mettons, des bullfighters. Fait que, euh, au Québec, il n'y a pas beaucoup de compagnies de, de... C'est pas comme les États que des compagnies de production de rodéo où il y en a en veux-tu en voilà. Fait que, avoir une chance comme bullfighter, surtout quand tu n'as pas autant de, 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 d'expérience que tu pars de zéro, c'est très, très, très difficile. Euh, maintenant, les choses commencent à changer. Mais dans le temps, avoir ta chance comme bullfighter, c'était quasi impossible. Sauf si tu arrives et que euh, tout va bien et que tu es un champion. Je ne suis pas arrivé et je jamais été un champion bullfighter. Là, c'est... Puis, vous êtes combien dans le règne à être le bullfighter? OK. Fait que, mettons. Parce que là, il y a différentes. On, on peut clearer ça. Hein? Ouais, on, on, dé- on décortique-tu les disciplines que tu as dans le rodéo? Parce qu'il y en a quand même plusieurs. On... Oui, c'est ça, mais. Je peux Parce déjà... que moi, je connais celles, mettons, qui se passent dans, dans Yellowstone, là, où ce qui font breaker leur cheval avec une bière d'un main ou des affaires de même, là, mais... <rire> euh, ben, il faut, faut... Si tu pars à Yellowstone, euh, Yellowstone montre des disciplines qui ne sont pas nécessairement des disciplines de rodéo en tant que telles. La seule discipline de rodéo qu'on voit dans Yellowstone, c'est euh, Jimmy, qui va rider des des chevaux euh, sans sel. Puis c'est là qu'ils se blessent. Là. Excusez le spoiler alert. Là. Mais 
Ça, c'est la seule discipline de rodéo. Mais dans Yellowstone, il y en a d'autres. Dans le fond, il faisait la même affaire que Spur la case que, que, que j'avais reçu à mon podcast. Là. Oui. Euh, si on parle de Yellowstone en tant que tel, puis on peut le survoler rapidement, il y a des disciplines de, de ranch qui ne sont pas présentes dans les shows de rodéo. Euh, on peut parler de, de, de Raining, entre autres, qui est... Euh, qui, écoute, le monde de Raining ne m'aimeront pas, là, mais c'est une discipline western que, que tu fais faire des, euh, des changements de pied, des choses comme ça à, à ton cheval. C'est très, très, très technique. Sais-tu quand le cheval suit le veau? Le veau, il va d'un bord, non, le non, cheval... Non, ça, le, ça, c'est du cutting. OK. Du cutting, euh, en anglais, coupé. Fait que tu vas aller couper le chemin à ton, à ton veau. Ça, c'est super, super fou à voir. Ouais. J'aimerais s'en voir dans, plus. Justement, là, mais... dans Yellowstone, là, je pense que c'est dans saison 3, on le voit. Le gars qui est sur le rodeo, qui, qui est sur le cheval, ouais. c'est le producteur puis le writer de Yellowstone. Ah ouais je ne savais pas. Tyler, celui qui est dans le pick-up. Mettons, là, <rire> quand il est dans le pick-up avec Jimmy, là. Ouais, OK, oui. Puis Jimmy qui dit demande qu'il voulait la ouais, mais lui, OK, lui, il fait du raining. OK. La glissade qu'on voit, là, qu'on le voit faire... Euh, avec les, les pattes arrière qui sont oh, oui, braquées, oui. c'est du raining. OK. Euh, Parce que on... c'est un vrai cowboy, ce gars-là. Oui, oui. C'est un vrai cowboy, puis c'est lui qui a écrit la série Yellowstone. Euh, ah, je ne savais pas. 1883-1923 qui s'en vient au mois de décembre. Puis il y a d'autres séries aussi, mais c'est un. Oui, il y a le, le, le spin-off des Four Sexes avec Jimmy qui s'en vient aussi. C'est hein. ça. Mais lui, je pense que ça, le wrench ou ce que des parts dedans, on le voit à la fin, là. C'est le, le Four Sexes. Non, c'est pas le Four Sexes. Oui, il existe le, pour le, le, Force le, le Force Sixes a été acheté par la série Yellowstone euh, dans, les, dans la dernière année. Ah, c'est vrai qu'il était à vendre il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça. Euh, mais il y avait le Bosque Ranch aussi. Bon, ça se peut. Bosque Ranch Production. Mais il existe pour de vrai, ce, ce ranch-là. Là. Okay. Mais euh, OK, il a acheté le Force Sixes finalement. Oui, le Force Sixes a été acheté. C'est un, un ranch mythique. Du coup, je ne le connaissais pas avant Yellowstone. Je... Il est au Texas, là. C'est un, un vrai ranch. C'est un ranch mythique là-bas, mais euh, ça a été. C'était à vendre depuis un bout. Puis la production de Yellowstone l'a acheté. Puis euh, ils vont notamment. Euh, ils sont en train notamment d'enregistrer de, 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 un spin-off comme le 1883. Mais celui-là, ça va être le Four Sixes Ranch. Puis Jimmy, qui a disparu, en, pas mal disparu de Yellowstone va être, la, en principe, le, le personnage principal de cette série-là, de ce spin-off-là. OK. Ouais, parce qu'il est rendu là, là avec ouais. sa nouvelle blonde. Là. Ouais. Ben, en tout cas, on va arrêter de se spoiler. Le, là. Ouais, ça, on, il est rendu là euh, <rire> en ce moment quand on enregistre au mois de novembre. Là, mais si vous l'écoutez dans un an, euh, euh, vous allez trouver qu'on est dans le champ. C'est peut-être moi qui est dans le champ. Who knows? Mais bon. <rire> um, ça, c'est les disciplines qu'on voit un peu plus dans Yellowstone. Par contre, au rodéo en tant que tel, il euh, y a les disciplines de base. Donc, euh, on va parler de la montre des chevaux sauvages avec et la montre des chevaux sauvages sans sel. Euh, on va parler du bull riding, la montre des taureaux sauvages. On va parler du team roping. Deux, deux ropers, un qui pogne la, la, le cou, l'autre qui va pogner les deux pattes arrière. Euh, ensuite, il va y avoir le, la prise du... La prise, le calf roping, excusez, là, c'est plus facile en, non, là, en, en anglais, anglais. Là, mais... ouais. Le calf roping, que c'est les, les gars qui vont partir, roper le cou d'un veau, débarquer de leur cheval. Le cheval va tirer sur, la, sur le, la corde. Le cowboy va arriver, va flipper, on appelle flanquer. Il va flanquer pour le, euh, le, le flank, le côté de l'animal. Donc, il va le mettre sur le côté. Il va y attacher trois pattes ensemble. Ça, Pourquoi trois pattes? Mauvaise personne, je suis désolé. OK. Euh, écoute, si j'avais à prendre un guess, je te dirais que tu n'as pas nécessairement besoin. Le, le veau ne se relèvera pas à, à quatre pattes. Non, ça, c'est sûr. Euh, excuse, je veux dire, le veau ne se relèvera pas. Il va être capable de se relever s'il y a juste deux pattes d'attaché, mais à trois, il ne sera pas capable de se relever à anyway. fait okay. que Pourquoi te forcer à mettre une patte de plus là-dedans quand tu pourrais être plus rapide puis que c'est aussi effectif d'avoir juste trois pattes? OK. À mon avis, ça serait ça le gros bon sens. Donc ça, c'est comme euh, l'attraper du veau, si on veut. Ouais, ouais. L'attraper du veau au lasso. Il y a l'attraper du veau au lasso pour dame, ce qu'on appelle le, le break away roping. Ça, c'est les femmes, la même chose, mais les femmes débarquent pas. Euh, 
les femmes, leur, euh, mettons les hommes, dans le, ce qu'on appelle le calf roping ou le tie-down roping, euh, les hommes, leur rope va être attachée à leur selle. Le, le cheval va travailler, tandis que... Ouais, le cheval donne un coup de main. Oui, ouais, que... c'est ça. Lui, lui, il va tirer, mettre une, une, tension une tension pour aller faciliter euh, le cowboy pour flanquer son veau, le mettre à terre pour y attacher les pattes. Parce que si la corde est lousse, le chevau va être bien plus facile à se relever que s'il y a une tension après le coup. Là, en, fait, en fait, ce n'est même, euh, même pas une question rendue à se relever. C'est le travailler pour le flanquer. C'est difficile s'il n'y a pas une tension sur le coup. OK. Parce que toi, tu veux aller sur le côté du veau. Mais si le veau, il bouge la tête puis tout, euh, il est plus rapide que toi. Là. Il est plus oh, rapide ouais, que moi, ouais. il est plus rapide que toi. Puis pas mal tout le monde qui écoute ça, il va être plus rapide que toi. Fait que s'il faut que tu travailles à ramasser la tête puis tout, versus si tu as ton cheval qui tire la tête, il va, toi, tu choisis ton bord, tu arrives de ton bord puis tu es déjà square, placé par rapport à ton veau. Tu as juste à le flanquer puis c'est pas mal plus simple. Euh, le flanquer, puis c'est pas mal plus sécuritaire pour le veau aussi s'il est dans cette position-là. Okay. Euh, beaucoup de personnes ne euh, euh, sont pas au courant de toutes ces choses-là, puis c'est intéressant d'en discuter. Euh, si on continue, ça, je disais, le, le breakaway roping, les femmes, il euh, n'y a pas la partie euh, tie-down. Donc, euh, pas la partie flanquée. Euh... C'est ça. Les femmes restent à cheval. Euh, eux autres, leur rope n'est pas attachée à leur selle. Au bout de leur rope, ils ont toutes le, le même longueur de rope. Au bout de leur rope, il y a un foulard attaché. Quand le foulard il sort de la selle, euh, le temps arrête. Fait que les femmes, c'est juste d'attacher puis de breaker leur cheval pour essayer d'aller gagner des, des, des dixièmes de seconde. Euh, une question qui me vient comme ça. Oui. Est-ce que les, les, les ropes, les, les cordes, les lasseaux sont fournis par le festival où a, chacun amène son propre lasso? Ça si tu savais à quel point le monde de roping, il pourrait s'asseoir avec toi et jaser de sortes de, ro de ropes là, pendant euh, ce monde-là. Ils ont leur propre rope. Euh, ce n'est pas fourni par le festival, rien de ça. C'est vraiment tout le monde arrive avec son rope. Il, y a des, des... il doit y avoir autant de sortes de ropes qu'il y a de sortes de, de marques de vêtements. C'est okay. débile. Là. Puis ce monde-là, c'est tu vas parler avec, euh, avec des gens passionnés. Dans un de mes épisodes, euh, si vous voulez aller écouter pour le Breakaway, entre autres, on a Josiane Roberge, que elle, a, elle en parle un petit peu. Euh, les sortes de robes. Tel robe, il va être plus stiff. Tel robe, il va être fait avec un, un, un fil différent de tel autre robe. C'est fou, raide. Moi, ils me perdent à chaque fois qu'ils se mettent à parler de, de sortes de robe, puis euh, de l'élasticité. Puis, euh, oh, c'est fou. Parce que c'est assez raide, là, ces, ces tuyaux. Euh, ces, pas ces tuyaux-là, mais ces cordes-là, là. là. Oui, oui. Essayez pas de faire un nœud coulant dans une, dans une corde d'aval et essayer d'attraper de quoi au lasso. Ça marchera pas, c'est trop mou. Mm. Mais ça, c'est assez raide parce que t'es voué ouais. rouler, là. Puis, tu sais, y a, y a, quand tu roules un tuyau, c'est pareil, t'as un <rire> grain dedans, là. Oui. Mais tu vois que ça reste raide parce que faut. Parce que quand il lance le lasso, ça se peut-tu, je pense, qu'il tienne l'anneau. après ça, quand il, il pitch. Il tient, les... um, quand il rope, ils vont avoir. Tu sais, mettons, il va avoir un, ce qu'il appelle un Honda qui est l'équivalent d'un nœud coulant. Tu sais. Donc, ouais, il va avoir ça. le loop. Ils vont passer le loop, ça va faire un grand loop. Right? Ouais. Donc, euh, il y a le Honda. Ils vont prendre une longueur d'avant-bras puis mettre leur, leur main là. Fait que, il va avoir, ils vont tenir le loop, donc le, la corde qui va rentrer dans leur Honda puis la corde qui, qui forme le Honda. Fait ils vont avoir comme deux, deux fils. OK. Fait que, tu vas voir là où ils swingent, leur main, généralement un pied et demi plus loin, il va avoir le nœud. Qui le nœud coulant qui est là. Le nœud coulant qui est là. Fait que, ils ne tiennent pas nécessairement. Dès qu'ils lâchent, c'est du contrôle, c'est de la pratique. C'est pas. Euh, euh, dès qu'ils lancent le rope, c'est vraiment une question d'habileté. C'est plus juste. Il euh, n'y a pas de truc, il n'y a pas de truc facile, c'est vraiment. Euh, de la pratique. Ce monde-là, il pratique en débile. Si ben là, s'il y a du monde qui va le pratiquer, justement, bientôt, l'UPO fait une corvée pour ramasser des vaches égarées là, dans le <rire> coin de, de Saint-Sévère. <rire> <rire> effectivement, effectivement. On en a tout entendu parler. Puis, euh, quelque chose qui est, qui est important, de, je pense, d'en parler. Euh, on a entendu parler, ah, les cowboys de Saint-Titre ont été appelés. 
moi, je suis quelqu'un qui va... Écoute, je les contacte aussi, mais je suis quelqu'un qui va aller euh, se renseigner à la source. Euh, moi, la façon que c'est sorti la première fois que je l'ai entendu, on a appelé les Cowboys en, 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 en plan rapport, Z, ouais. puis ça n'a pas marché. Puis ça a arrêté là. Moi, j'ai été à, à la, aux sources, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment les Cowboys qui ont... Puis on, ce qu'on m'a dit, on dit, écoute... Euh, c'est pas, c'est pas aussi facile que ça. Euh, les Cowboys, oui, euh, sont allés 8-9, ils ont essayé, ils ont trouvé le troupeau, ils l'avaient tout, ra- ils l'avaient tout mais euh, la personne qui me contait ça, elle disait euh, « On est arrivé, on a tout apporté le troupeau, on s'en venait vers la ferme, puis euh, on est tombé sur un, un champ de maïs. » Puis là, euh, la personne me disait euh, « On parle de maïs de huit pieds, on parle de, de tort parce que c'est pas des vaches. » C'est des tors, c'est des jeunes tors. Fait que, ben, c'est des vaches, mais on se comprend. Là, c'est des jeunes tors. Fait que sont jeunes, sont fringantes. Sont, ça fait euh, quatre mois qu'ils sont dans la nature. Euh, ce champ de maïs-là, il, ça fait quatre mois qu'ils sont dedans. C'est pourquoi ils appellent ça des tors? Non. Non. C'est un bœuf. Au début, le bœuf, il disait à la vache, viens en arrière de la grange, je te ferai pas de tors. <rire> Moi, je pensais que tu allais m'apprendre vraiment, genre, l'é- l'étymologie du mot tard. <rire> non, pas <en> tout. <rire> bon. <rire> Mais euh, pour faire une histoire courte, c'est ça. Ils sont arrivés dans ce champ-là, puis euh, huit pieds de haut, les vaches, t'es, t'es père facilement, puis, euh, tu sais, tu veux pas te blesser, tu veux pas blesser tes animaux. Eux autres sont, tu sais. Mais d'un autre côté, dans le champ de Bledin, ils sont tous dans le même rang. Ils sont déjà habitués de, tout, de, de, de suivre <rire> une en arrière de l'autre. Fait que t'es pousses jusqu'à l'autre bout du chien. Des vaches, oui. Ouais. Il y a des torts qui sont... Euh, ouais, là, sont un peu fofolles. Qui sont, là. Qui sont fofolles, puis qu'il y en a certaines que euh, c'est très jeune, puis tout ça. Puis ça fait longtemps qu'ils sont, éga- qu'ils sont plus ça. dans... Le côté sauvage, il ressort un T'a, peu T'as-tu vu le vidéo qui est sorti, là? On, on, est, euh, on est la veille... Euh, écoute, ça a sorti dans les médias le mercredi, je pense. Puis là, on est le samedi. Il y a une vidéo qui a sorti, euh, qui a été postée par la, la DG, que tu vois les torts courir dans le bois, puis euh, tu, si tu verrais pas les couleurs, tu serais pas sûr que c'est des torts. Là. OK. C'est, c'est quelque chose. Mais, <rire> tout ça pour dire, les cowboys, s'ils vont pour le faire, ils veulent le faire de la bonne façon. Puis, euh, tu sais, tu veux pas blesser ton cheval. Tu veux. Euh, non. Puis, le temps a joué contre eux aussi. Euh, la personne me contait qu'ils ont, dans la journée, ils ont fait 45 km à cheval, à chercher, à pister, à ramasser le troupeau. Puis euh, le temps, la, la noirceur est arrivée, ils n'ont pas eu le temps de, de, de tout euh, ramasser. Puis euh, les, les, le troupeau a disparu. Ils leur ont dit hey, on va revenir, mais pendant trois semaines, le troupeau, il était, personne ne le voyait. Ils n'ont pas eu de nouvelles. Ça, c'est avant que ça soit médiatisé. Mais moi, je pense que le truc qu'il faut retenir, c'est euh, le côté positif de tout ça. Euh, le MAPAC, l'UPA, euh, écoute, tu vas peut-être, je suis désolé pour eux, mais tout ce monde-là, quand ils recevaient un, un appel de la DG de la, de la ville, ils disaient « Oh, appelle, appelle l'autre. Ce n'est pas, c'est pas mon problème. Mais moi, je ne peux pas appeler l'autre. Appelle l'autre. » Là, ça a sorti d'un média, puis oh, on va aller aider, on... tu vas voir, on va faire de quoi. Ah, oh, ça a pris ça pour que le monde se réveille, tu sais. Il y, a, il, y a, il y a une entité que depuis le début, ils sont comme, ben voyons, on va essayer de t'aider, ça va nous faire plaisir, puis c'est les cowboys. Ouais, c'est ça. Les bureaucrates versus les cowboys. <rire> <rire> tu as le droit de le couper au montage, ça, je le sais qu'il doit y avoir du monde de l'UPA qui vont peut-être t'écouter. <rire> non, 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 je ne coupe rien au montage. Je ne coupe rien au montage. Euh, ensuite de ça, tu dis, mettons, les disciplines qui sont pas mal plus féminines, comme le Barrel Racer, la course ouais, de barils. Oui, c'est barri. ça, je pas fini. Non, on n'a pas fini, mais. C'est ça. Il y a la course des barils. Oui. Que au rodéo en tant que tel, c'est une discipline réservée aux femmes. Oui. Même chose, le breakaway roping, que c'est une discipline f- pour les femmes au rodéo, mais en dehors des rodéos, ça peut être euh, pratiqué par tout le monde. Mais au rodéo, c'est, c'est réservé aux femmes. Euh, est-ce que j'en avais oublié d'autres à part ça? Il y a le, ce qu'on appelle le steer wrestling, ou le terrassement du bouvillon. Donc, euh, les steers euh, qui 
vont aller dans les 700 livres, je crois, euh, avec des, des cornes qui vont euh, quasiment un 6 pouces, 6-8 pouces. Ils vont, les, ils vont être deux chevaux. Fait que ils vont, c'est dans la, la même chute que le roping. Oui, 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 c'est beau. Oui. Tu as deux personnes à cheval qui ouais, arrivent. Ça. Le, le veau, le, 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 le taureau, mettons, court <coughs> en ligne droite. Le steer, il Eux va courir. Il arrive ouais, à chaque y en bord. A, il y en a un qui est appelé le hazer. Lui, sa job, c'est de garder le steer dans la ligne droite. Oui. Puis, il y a le, le steer wrestler. Que lui, va, le cheval va aller à côté, amener son cowboy à côté. Le gars va dropper de sa selle ramasser le coude en dessous de la corne. Il va s'arrêter, utiliser le momentum de, du break avec le, le veau qui, qui break. Le momentum du veau va être utilisé contre lui. Le cul va partir vers l'avant. Lui, il va le lutter pour le, le coucher. Le but, c'est de le coucher sur le côté, les quatre pattes du même bord. Les quatre fers en l'air. Oui, mais c'est vraiment important. Les quatre pattes du même bord parce que ça va arriver. T'sais, là, je te dis... Dans, dans la baisse des situations, ça va être ça, le momentum utilisé contre lui, puis ça va être one shot, mais euh, à tout bout de champ, ça marche pas de même. Des fois, il reste, puis là, c'est vraiment une question de lutter, le steer. Euh, ils sont debout, puis tu n'as plus le momentum qui joue pour toi. Puis là, c'est de te battre, à tirer, puis il euh, y, a, y a des steers que lui, il va mettre sa patte d'un bord, puis il va, il va dropper de l'autre bord. T'as-tu la traduction pour steer parce que je sais qu'en euh, anglais, tu as le steer, comme tu dis là, tu as le bull, tu as le ox. Je me trompe tout le temps entre euh, les veaux, les bouvillons. Je pense que c'est bouvillon. OK, OK, OK. Je sors mon Google Translate. J'ai, re-che- j'ai rechecké dernièrement, c'est ça le pire. Parce que steer, ça ne veut pas rien dire euh, virer comme un steering. Mais là. c'est de ça, ça me dit diriger. Attends, là. <rire> un steer, un bouvillon. OK. Un bouvillon. Et ox, tu as dit que tu as l'application ouverte. J'ai déjà vu ça. Euh, je vois un jeu, mettons, sur euh, ox. Internet. Ox, ox O-X. C'est, c'est euh, un bœuf. OK. Mais ox, c'est plus un bœuf style euh, qui va tirer, je crois. Dans, en tout cas, moi, ce que je connais de l'anglais, là. OK, OK, OK. Ah, tu veux dire, c'est les, les bœufs que tu prenais pour le bourrer, mettons. Oui, c'est ça. Okay. Ça, ça a été plus... C'est là que j'ai lu pas mal plus le mot « ox », c'est dans, dans ce sens-là. Euh, pour la bourrer au champ, euh, pour la bourrer dans... Euh, ben, pour la bourrer. Pour tirer au bois, etc. OK. Euh, « Ox », c'était euh, utilisé, mettons, euh, euh, Première Guerre mondiale, ox. etc. « Ox », mettons, un bœuf, un boule, un taureau. Un bull, un taureau, ouais. Tu sais, dans le fond, le, 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 le bœuf, il est castré, le taureau, il ne l'est pas. Oui, mais... Dans ma tête à moi, je me trompe en fait, peut-être. je même pas jusque-là. Sérieusement, euh, euh, au radio en tant que tel, je ne pourrais pas te dire. <rire> je ne vois, vois pas. Tu sais, ça amène à un autre, euh, un autre sujet. Euh, on n'est pas des champions de mettre des, 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 des pics d'un coup et des, des bœufs comme euh, plein de monde pense. Je crois que la mentalité change. Le monde commence à être éduqué. Mais euh, on entend des vertes et des pommeurs. Vous leur serrez, puis c'est à cause de ouais, ça qu'ils boquent. Mais... Bien du monde qui pense qu'il y a beaucoup de cruauté animale, mettons, dans le rodéo. On dit bien franchement, c'est pas le bœuf ou le cheval qui se fait malmener. C'est pas mal plus l'humain qui est dessus. <rire> première des choses. Deuxième des choses, <rire> l'argent qui est mis dans un cheval. Le monde les aime, les chevaux. Il y a toute le, la gear pour traîner le cheval, en garder le cheval. Ça coûte de quoi? Asti, penses-tu vraiment qu'ils vont aller faire de la cruauté animale au prix que ça lui coûte? Voyons donc, ils c'est, aiment les animaux, là. C'est pas, juste, c'est pas juste dans les disciplines de monde de chevaux euh, comme ça. Autant les, des bucking bulls, des, des birds de rodéo, des, des bronques, des, des... Ce qu'il faut savoir, ça, c'est le côté un peu plus business du rodéo, mais ça va tellement revirer avec ça, c'est que euh, le, le, le bœuf qui est wild, qui va être utilisé pour euh, la monte des taureaux sauvages. Okay? Même chose, les chevaux sauvages. Plus l'animal il boque, plus il est bon, plus il va valoir cher. Fait que un, un producteur, un, on appelle ça des contracteurs, donc c'est un, un stock contractor, stock étant euh, les animaux, euh, un contracteur va avoir euh, un pourvoyeur d'animaux, excusez. Un, pourvoi, un pourvoyeur va avoir 
Euh, exemple, généralement, il se spécialise, mettons, soit dans les bœufs, soit dans les chevaux. Il va avoir euh, 6, 12, 20, 30 euh, chevaux, disons. Lui, eh, c'est une business, veut, veut pas, tu sais. Oui, il fait de l'élevage, oui, il pense aux autres années, mais si euh, lui veut que dans sa business, il veut trouver un superstar que... que il, Disons que le, le bœuf pour aller écouter, euh, je donne un chiffre au hasard, là, 10 000 piastres. Il vaut ça. Puis là, il se met à boquer, puis euh, personne ne réussit à le boquer en dedans d'un an. Euh, pas mal sûr qu'il va recevoir des appels d'ici de, et là de d'autres qui veulent avoir les meilleurs, puis euh, c'est pas 10 000 piastres qu'il va se faire. Euh, que je te donne un chiffre, là, au States, là, des bœufs, ça peut aller dans 400, 500 000 piastres US. Ça, c'est pas du monde qui vont aller... Euh, non, non, ces beurs-là, -là, c'est traité aux petits oignons. C'est ben débile oui. mental. Là. Toi, quand t'es un, un stock contractor, tu t'es gagnant à ce que tes animaux soient bien traités. Le monde, il, il pense pas aussi loin que ça, mais je vous le dis, c'est il faut que tu ailles au plus loin. Euh, tout le monde veut faire de l'argent, on va se dire, là. Si non, non, c'est sûr. Tu es, ga es gagné à ce que ton animal prenne de la valeur. Puis la façon, c'est qu'il soit en santé, qu'il arrive au rodéo, puis qu'il batte tout le monde, qu'il fasse les plus. qu'il ait de l'énergie à revendre. Tu sais, c'est. Que... C'est ça. Le monde pense pas à ça. Le monde pense pas, en fait. Quand que tu te promènes de rodéo en rodéo, oui. j'imagine que c'est tout le temps les mêmes taureaux qui reviennent. Parce que comme Spur il disait, mettons. Souvent, c'est les mêmes chevaux. C'est tout le temps tiré au hasard. Ouais. Fait que là, il sait que telle personne le doit monter le cheval que lui va tirer. Il l'appelle, mettons, pour lui donner des trucs. Ouais. Ouais. Parce que chaque cheval, je me demande que chaque bœuf aussi réagit différemment. Um, tu sais, comme toi, vu que t'es comme les... clown de rodéo, j'imagine, bon, tu sais que ce bœuf-là, à un moment donné, tu sais comment est-ce qu'il peut réagir un peu. Fait que tu, exact, exact. Tu peux ils prévoir sont, un peu. Euh... Ils peuvent être prévisibles. En fait, c'est imprévisible, mais tu peux prévoir leur routine. Il y en a qui vont. Euh... Que tel bœuf a, tu sais que pour une raison X, il est aveugle de l'œil gauche. OK. Il y en a que c'est ça, là. Ils sont aveugles d'un bord, puis c'est des champions. Tu sais, ça peut être des choses comme ça. Euh, euh, tu sais que lui, euh, il a juste une. Pour des bullfighters, euh, un, un bœuf, des fois, ça arrive qu'il a juste une corne. Ben, le bœuf, il va, il va. Ils sont intelligents. Il va attaquer, mais juste d'un bord. Il sait que si tu vas. Toi. Ton but, c'est d'aller à l'opposé de la corne parce que le bœuf, il va travailler en. Tu, sais, tu peux aller dans plein, dans plein de directions avec ça. Mais. Euh, euh, c'est ça. OK. Excuse, j'ai comme. J'étais parti. Euh, <rire> J'oublie ta question. <rire> <rire> non, mais on parlait, mettons, de la, de la réaction de tel bœuf versus tel bœuf. Tu sais, mais. Ah, oh, excuse, ouais, c'est ça. c'est euh, Ils ont toutes des, des petites. Euh, des petites euh, manies. Oh oui. Mais c'est imprévisible. Un cowboy va, va se dire Hey, lui, il fait deux, deux bons, puis il tourne à gauche. Il va se placer en, comme ça, puis euh, merci, bonsoir, il a tourné à droite, t'es parti. Tu sais. tu sais. Mais les bœufs, ils ont des personnalités, puis en tant que bullfighter, on va euh, spotter, puis on va s'en parler. Ah, lui, il fait ça. Euh, en tant que bullfighter, le, ce qui va souvent être le plus. Euh, ce qu'on va watcher le plus, on va se le dire, là, on se fait signe euh, comme euh, rock on là, avec la main. Là. Ça, un bœuf, là, watch out, lui, il est hook. Okay. Euh, lui, lui il, est, il, est, il est malade. Là. Euh, il y a certains d'autres bœufs que ça va boquer, le gars, il tombe, ça arrête de boquer, il se tourne de bord, il marche. S'il y a un bullfighter entre lui et puis la porte, il va faire le tour du bullfighter. Puis... Il y a des vieux bœufs qui sont de même. D'autres que arrange-toi arrange pas, pendant qu'il boque, arrange-toi pas être dans son champ de vision parce qu'il va arrêter de boquer pour venir te chercher. C est, c est, ça, c'est toute l'expérience en tant que bullfighter. C'est du... Le bas de plate, c'est que c'est du SRR. Ouais. Puis, euh, généralement, les erreurs quand t'es bullfighter, ils font mal. <rire> <rire> parce que, quand, le, le, mettons, le, le, le bœuf qui est sur le rodéo, il il y a comme une corde en, en attachée ouais. en arrière, là, au niveau de l'abdomen, ouais. juste en avant des pattes en arrière, si ouais. on veut. Là. Dans le fond, euh, euh, c'est la même. C'est similaire les bœufs aux bronques. Les bronques, ça va être. Le bronque qui est le cheval. Le cheval, oui, okay, c'est beau. Le, le bronque, les, les, les chevaux sauvages, 
ça va être une euh, ceinture de cuir avec du mouton autour de la ceinture pour protéger le cheval. Le bœuf, ça va être une petite corde tressée, mais la corde est douce, douce, douce. Um, les deux ont le même principe. Ils vont aller euh, mettre une pression sur le flanc, là où la peau est un peu plus mobile. Euh, ces animaux-là vont sentir cette pression-là, puis ils vont aller boquer pour euh, se débarrasser de ça. C'est comme un jeu, euh, comme beaucoup le disent. Mais c'est ça, pareil. On va euh, leur apprendre à jouer avec ça. Puis ça leur donne le signal de commencer à boquer. C'est ça qu'ils vont... Beaucoup vont boquer. Il y en a que... C'est déjà arrivé, là. Euh, euh, surtout, mettons, d'un bœuf. Que le bœuf, il sort, puis euh, personne n'a mis de flingue. Oh, on a oublié, puis le bœuf, il a fait sa job, tu sais. <rire> c'est comme tellement habitué. Il y en a qui n'ont besoin, d'autres, c'est pas besoin. C'est naturel, là. Parce que moi, euh... je me souviens que j'étais allé dans un rodéo une fois. Oui. Au Stampede de Calgary. Tu sais, tu te connais, ouais, d'un rodeo, on va aller ouais, voir. Ben non, oui. pas vrai. J'étais allé purement. J'étais en voyage dans l'Ouest canadien. Puis c'était purement par hasard si j'ai abouti au Stampede. C'était un hasard. <rire> ouais, c'est ça. Mais je me souviens, mettons, il y avait le bœuf qui, qui, qui faisait ses tapettes, le, 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 le bull riding qui, qui tombait à terre. Après ça, il arrivait, il y avait la corde, là. Pouf, le, cheval, le, le bœuf, là, il arrêtait de Il bougeait plus, là. Il, la vie était belle, là. Le, il était tombé sur le break, là. Ouais. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est euh, ces bœufs-là, même chose les bronques, on va essayer de les ramener en arrière très rapidement. Puis, avant d'aller rejoindre leur chum, on va leur enlever tout. Euh, pour les bronques, on va leur enlever les sels, les régines pour les, euh, les bronques euh, dans le sans sel, c'est une régine qu'ils ont, donc une poignée. On va leur enlever ça. Ils vont retourner en arrière, puis ils passent leur fin de semaine à rien faire, puis ça, c'est la belle vie. Mais Parce que sur le bœuf, il n'y a, a, a pas de sel. Là. Non. Il y a un une corde, là, son poignet. Ouais, c'est ça. Fait que sur un bœuf, ce que tu vas voir, c'est la flanque qu'on appelle. Euh, la flanque qui va être euh, juste avant ses, ses postérieurs, effectivement. Il y en a qui pourraient penser Ah, euh, euh, oh, ça y sert les couilles, whatever. Il euh, y en a qui, qui pensent les pics, d'autres qui pensent que ça leur sert les couilles. Euh, allez, il y a une, euh, j'adore le publier. À tout bout de champ, la PBR avait montré euh, un bœuf qui est en train de boquer. Il y a les deux pattes, là, il est à vertical quasiment. Puis, tu vois là où qu'elle est la flanque. Tu vois la patte arrière. Un pied en dessous, c'est la flanque. Six pouces en dessous, c'est les parties génitales. Fait que, tu sais, il y a un. Ça tu passe la... à côté, là. C'est ça, tu vois la poche pangue, là. Ah ouais. Tu... Parce que, comme dans le cas des, des, des chevaux. C'est pas évident d'attacher des couilles après une jument. Non Effectivement, on, oui. on les cherche en tabarouette. On les là. cherche longtemps. On les cherche longtemps. Puis euh, euh, n'importe qui qui regarde, moi, c'est le parallèle que, que j'aime donner, euh, le monde qui chiale ça, ils ne doivent pas être venus au rodéo parce que tu regardes, là, moi, je vois personne en dessous du cheval pendant qu'on l'autre dans, dans chute. Euh, euh, en ben, attendre que le cheval s'en vienne puis qu'il embarque par-dessus eux pour aller attacher les pics. Je n'ai pas vu ça encore. Ils doivent être meilleurs que moi pour le voir là, parce qu'il euh, y, y a assez pas de place là-dedans. que euh, <rire> ouais, Les gars, ils essayent de descendre leurs jambes de chacun des bords. Puis, il n'y a pas de place. là c'est Les chevaux, les bœufs, ils prennent la largeur. C'est du métal. C'est entre ta jambe et le métal, c'est ta jambe qui va écraser. Fait que il n'y a tellement pas de place certaines fois que les gars, il faut qu'ils poussent le bœuf d'un côté pour que le gars descende sa jambe. Puis là, il faut qu'ils poussent le bœuf de l'autre bord, écraser sa jambe pour que le cowboy réussisse à rentrer sa deuxième jambe. Puis là, toi, tu me dis que on va envoyer quelqu'un en dessous pour essayer d'aller jou y jouer après les minouches. Puis. Euh... Ben non. Mais le monde, il réagissent tellement, puis ils sont pas critiques de ce qu'ils voient. Ils vont juste avec leurs émotions. Ils vont voir une vidéo de quelque chose. Puis là, tu ajoutes une petite musique de quelqu'un qui braille. Voilà, c'est vendu. Ils ne se posent pas de questions. Pourquoi il y a cette musique-là avec ces images-là? Moi aussi, je peux, te, je peux te mettre la même image, te mettre euh, du gros heavy metal, puis euh, ton opinion sur ce qui se passe devant tes yeux ne sera pas la même chose. Tu sais. Oui, c'est ça. La, pro la propagande des, 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 des amis des animaux, comme on les appelle, euh, c'est fort. Ils sont bons à, à, à te faire euh, 
faire réagir de la façon que tu veux. Bon. Les origines d'un rodéo. Oui. Tu commences à commencer, ça. Moi, je ne sais pas, le, celui que le premier qui a décidé d'embarquer sur un bœuf et de se faire brosser de même, à quoi qu'il pensait? C'est une, un pari de gaucho? C'est quoi cette affaire-là? Je pense que oui. Ben, <rire> J'ai aucune idée, ça vient d'où exactement. Euh, mais je... Puis les rodéos, comme qu'on voit, c'est tu viens qu'en Amérique du Nord, il y en a-tu ailleurs dans le monde? Parce que, mettons, tu vois, hein, le sud de la France puis l'Espagne, il y a, mettons, les Toréadors, des oui. patentes de même. Là. Euh, rodéo Western, je sais qu'il y en a en il y, un, il y a un podcast, je me suis fait dire, parce qu'il y a des Français de France au Québec qui rident des bœufs. Euh, on parle en troupe de gueultas le roux il, il y en a un autre, euh, j'ai oublié son nom vite de même. Là. Mais euh, il m'a parlé qu'il y a un podcast qui ressemble au mien, qui traite de rodéo en France. Euh, je ne me rappelle plus du nom. j'ai pas été l'écouter encore, mais euh, il paraît qu'il y a des rodéos euh, en Bretagne, apparemment. OK. Les Québécois ont déjà été faire des, euh, des shows. Euh, le monde de saint titre ont déjà été faire des shows en Italie. Il euh, y a des rodéos au Mexique. Il y a des rodéos au Brésil, mais euh, c'est des, varia des variantes. Ce n'est pas exactement les mêmes choses comme nous autres au Québec, euh, avec notre discipline des tours de ring, qui est une discipline franchement québécoise. Donc, euh, les, les disciplines de sauvetage et d'échange. Euh, pour le monde qui ne connaisse pas ça, euh, regardez un, un vidéo, euh, cherchez euh, sur YouTube, euh, exemple, euh, Pascal Durocher. Euh, allez voir ça, c'est un cheval qui va sortir des tracks. Euh, le monde va aller chercher ces chevaux-là qui, euh, qui se retraitent des tracks, puis ils vont les amener dans un ring de rodéo. Le cheval doit faire un tour du ring, puis euh, le sauvetage, c'est... Mettons, le, le, le ring il est fait en rectangle. Euh, le cheval va partir d'un côté du ring, va longer la clôture, l'autre bord, il va ralentir à peine. Ça passe à 48-50 km h Il y a un, un sauteur qu'on appelle qui va arriver en, en courant. Il va embarquer derrière le cavalier puis il va compléter le tour. Ça, c'est le sauvetage. Puis, il y a l'échange. Okay, il y a un cavalier sur le cheval déjà. Oui, oui. Ouais. OK, fait que là, l'autre, il peut l'aider à l'embarquer. Oui, c'est ça. Il okay. finit, il finit finissent le, le tour à deux, puis il y a l'échange. Même principe, sauf que là, entre la pole 2 et 3, donc à l'autre bout, le gars, il saute en bas du cheval, puis l'autre, il embarque. Ça, c'est 100 québécois. Puis, euh, ce que j'adore à chaque année, à chaque, chaque année, c'est voir les Américains. Les Américains, les gars de l'Ouest, ils arrivent au Québec, puis sauter en bas d'un cheval, ils n'ont jamais vu ça, là. C'est tes câbles. Là. Tu ne te sautes pas en bas d'un cheval qui roule, full, qui, est, qui est full pin. Là. Tu vas te blesser. C'est simple de même. Là. Ils ne font pas ça. Là, ils arrivent au Québec que dans la discipline, c'est des chevaux qui sont au grand kiss de galop. Les gars, ils se pitchent en bas. Les gars, ils embarquent sans que le cheval il ralentisse vraiment. Euh, J'adore voir leur réaction à chaque fois. Là. Ils spotent facilement les, les Américains. Tous les Québécois font leurs affaires, se préparent pour la prochaine discipline. Il y a les Américains qui, qui regardent ça, les, grands, les yeux grands ouverts. Puis tu sais, on parle de, des, des cowboys, qu'ils sont euh, troisième génération de cowboys euh, aux States, puis qu'ils ont grandi dans un rodéo, puis qu'ils euh, sont plus cowboys que n'importe quel cowboy du Québec. Puis ils voient ça, puis ils sont comme euh, What the fuck? Ça, là, ça, Quelle est... sorte de cowboy que c'est ça? C'est quoi qui se passe? <rire> Puis là, au Québec, ça a été développé. Et, euh, en plus de ça, on ajoute la musique rapide, là, euh, euh, du techno ou whatever, une musique super rapide qui vient chercher et amplifier ton émotion. Là, oh, oui, Écoute, j'en parle, j'ai des frissons, j'adore ça. ça. Ça vient me chercher. Plus j'en plus t'en apprends, plus tu vois ça, c'est... C'est des athlètes qui font ça, là. C'est fou raide, là. Tabarnik, OK? Puis l'autre, l'autre le tour de ring, c'est pas ce Dans que Dans le fond, tu... je dis les tours de ring parce que euh, ces deux disciplines-là, c'est le tour de ring. Tu fais le tour du ring. Fait que, euh, autant que, mettons, euh, les disciplines euh, de, de chevaux sauvages et de, de taureaux sauvages, on va appeler ça des, du rough stock. Donc, euh, 
en français, je sais pas comment le dire. Mais c'est stock, c'est les animaux, puis rough, ben, c'est rough. Il euh, y a les time events, les disciplines euh, de temps, qui sont, exemple, euh, le roping, le, les barils, euh, le steer wrestling, que c'est un timer. Les disciplines rough stock, c'est jugé. Puis euh, le, le tour de ring qui, qui englobe les disciplines de sauvetage et d'échange. OK. Puis ça, toutes ces disciplines-là, dans des... Parce que des festivals de cheval, il y en a plus oui. qu'un au Québec. C'est comme, c'est comme Saint-Titre, oui, c'est le plus gros. Probablement celui qui clôt la saison aussi en même temps, je te dirais, à date que c'est là. Euh, de nos autre... jours, c'est plus celui qui clôt en tant que tel. C'est le plus gros, effectivement. C'est celui que tout le monde vise. C'est celui qui a le plus de renommée. Mais euh, le rodéo au Québec est en train de... Avant la pandémie, là, c'était... Ça devenait de plus en plus populaire. Le, le country au Québec, et, et il gagne de la, publici- de la publicité, de la popularité. Euh, il y a dix ans, il n'y en avait pas de radio que tu pouvais écouter du country au Québec. Là. Il n'y en a toujours pas. Mais tu as Spotify à cette heure. Oui, il y, en a, il y en a. Ah ouais? Oui, selon la région que tu vas. Exemple, moi, je viens de, du centre du Québec. 95-7, euh, Hit Country. Ah, OK. Euh, dans la région de Québec, si je ne me trompe pas... Euh, Week-end radio, il euh, y a des émissions à, avec, dans des timelines. Exemple. Okay. Je pense que le vendredi soir, il y a une émission. Tu peux pas faire jouer que de la musique country à ta radio par cause des contrats francophones. Fait que, mais il y a du country francophone au Québec? Oui, je sais, mais tu sais, tu fais le tour assez vite. Là. <rire> Personnellement, je tendais à être d'accord avec toi, mais il paraît que c'est gros. Mais... C'est pas ça qui a amené en tant que tel la popularité actuelle, c'est le New Country. Mais il euh, y a de plus ben, en plus de. Au nombre de festivals country qu'il y a au Québec, il y a une popularité. Il y en a de plus en plus, là. C'est, c'est ça. Euh, Trois-Rivières viennent d'annoncer qu'ils vont avoir un, un festival New Country euh, au mois de juin euh, en 2023. Puis quand il y a des artistes country, c'est sold out, là. Sold out. Puis ma fille, elle travaille au Centre Bell. Euh, oui. Puis. Elle, elle me contait que quand il y a des artistes country qui viennent des amphithéâtres, il faut qu'ils augmentent la sécurité. Je doute même pas. Moi, je n'aurais jamais pensé ça. Non, c'est parce que le monde prenne un coup solide durant les spectacles country. Tu sais, c'est, je pensais que euh, heavy Luke metal, Com- ça, ça a l'air moins épais que le country, ouais. mettons. Luke là. Combs, euh, qui, était, qui était au... À Québec, euh, pas à Montréal, il n'y a pas ouais. longtemps. Là, ouais. Moi, j'ai vu, euh, j'ai vu des vidéos dernièrement, justement cette semaine, euh, une vidéo euh, prise sur le téléphone de quelqu'un qui... Pendant la tune euh, Beer Never Broke My Heart, le monde, ça pitch la bière. <rire> Mais là, t'es dans le centre belle, là, c'est amphithéâtre, là, fait que il euh, y a de la bière qui pleuvait du plafond. Le monde, sont OK. <rire> <rire> surtout au prix que tu payes la bière au centre belle. Oh, surtout au prix, de ça, c'est vrai de ça, là. <rire> non, mais. Mais en tout cas, ah, ben, c'est pas pire. Je savais pas qu'il y avait des. Parce que de la, de la radio traditionnelle, moi, c'est, je l'écoute zéro. Non, Peu importe ça. le poste. Moi, ben, non plus, moi c'est... mais depuis, tu vois, ça, ça fait trois ans que je suis dans au centre du Québec. Là, j'ai découvert ça euh, au centre du Québec. Euh, euh, dans Appalaches aussi, un petit peu sale pogne. Mais ouais, c'est de plus en plus euh, ah. euh, différent. C'est sûr que, tu vois, j'étais de Grimby. Euh, le monde au sud de l'autoroute 10, euh, si on check euh, Bromont, Farnham... Euh, euh, Eastman et tout. Eux autres, ils sont chanceux. Ils pognent la radio de, des States. Oui, oui, oui. Je pense euh, ils pognent deux ou trois radios. À mes... Parce que c'est ça qui est drôle. Tu vas dans l'Ouest, tu vas aux States, il euh, y a plus de postes country que de postes pop ou whatever. Là. Oui, oui, c'est ça. C'est, c'est fou raide. C'est juste au Québec. Euh, tu tournes, tu tournes, il bon, n'y a pas de country. Pas de ben, country pis... C'est justement à cause des quotas francophones. C'est rien qu'à cause de ça, parce que ce que tu veux écouter, mettons, c'est tout ce qui se fait, surtout de l'américain, de l'anglophone. Mm-hmm. Mais en français, tu sais, oui, il y en a, mais tu sais, c'est pas ça que tu vas venir gagner une, cl- une certaine clientèle, peut-être. Là. C'est, c'est, c'est dol. Que... <rire> <rire> T'as droit à ton opinion. Puis, je comprends, j'ai partagé cette opinion-là longtemps. Je commence tranquillement à essayer de donner une chance, mais j'ai de la misère. OK. <rire> Good. Bon, là, on a décortiqué les rôles. Euh, les, pas, pas, pas les rôles, mais les, les disciplines. Tu as parlé des rôles oui. aussi au travers de ça. Euh, ensuite, bon, 
toi, avec ta, ta, ta job de clown de rodéo, oui. euh, bullfighter, oui. euh, tu fais combien de festivals là-dedans? Il y en a plusieurs, il y en a gros. Là. Oui. Euh, on parle de site à Saint-Titre, c'est comme euh, c'est le titre que tu veux venir, mais il y en a d'autres, mettons, pour te pratiquer, entre oui. parenthèses. En fait, donc, euh, là, mais... je t'écoute, puis j'avais pas. Je t'avais parlé des, des disciplines. Mais il y a d'autres rôles importants au rodeo, okay. puis je peux te... Ben vas-y, 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 vas-y. On en avait parlé juste avant, mais euh, il y a un rôle in très important au rodeo, c'est les pick-up men, les cavaliers de secours. Euh, ces gars-là, ça va être des gars qui ont... C'est deux gars qui vont être sur des chevaux all around. Là. Ces chevaux-là, -là, c'est des bomb-proof, ça, ça connaît tout, c'est plus fort que tout euh, dans la monde des chevaux sauvages. Le cheval va boquer quel, disons, euh, 10, 12 bucks, puis il va se mettre à courir. Nous autres, on ne veut pas que la flanque s'habitue à ça, fait, puis il faut faire débarquer le cavalier. C'est là que les pick-up men vont arriver, vont aller se coller sur le cheval. Il y en a un qui va aider le cowboy à débarquer, l'autre, il va détacher euh, la flanque. C'est ce que je te, je te disais tantôt quand que je voyais les deux chevaux arriver. OK, non, c'est ça, ça. OK, ouais. c'est beau. Ça, c'est ça, ça, les pick-up. Ça, c'est vraiment les pick-up men. C'est okay. du monde qui travaille versus... Euh, tout à l'heure, on parlait de steer wrestling, qui est une compétition. OK. Euh, pour ce qui est de, de ça, eux autres, là, ça, c'est du all-around cowboy. C'est des vrais, de vrais cowboys. Ils sont, sont très, très bons. Il faut qu'ils travaillent à, à, à conduire, entre guillemets, leur cheval. Il faut qu'ils travaillent sur le cheval en, en s'assurant qu'ils travaillent avec leur partner et tout. C'est vraiment intéressant à regarder. Tu peux t'asseoir une soirée de temps, aller regarder eux autres ce qu'ils font. Euh, ils vont être euh, très actifs dans la monde des chevaux sauvages, mais ils vont avoir d'autres rôles euh, secondaires aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'un entraînement, veux, veux pas. Là. Ouais, ces gars-là, c'est fou raide. Euh, ce qui amène aussi euh, l'autre job dans le ring, c'est les bullfighters. Euh, juste avant, tu me parlais. Euh, d'aller bullfighter, clown de rodeo, euh, barrelman, euh, divertisseur de taureau, divertisseur de foule. Écoute, il y a plein de termes, mais il y a deux rôles à, re à retenir, dans le fond. Euh, historiquement, si on remonte euh, à, avant les années 80 environ, euh, il y avait le clown de rodeo qui était là, qui était là pour protéger le cowboy qui tombe dans la monde des taureaux sauvages puis pour amuser la foule. Il faisait tout. Avec le temps, ces deux rôles-là se sont séparés. Donc, il y a le clown de rodéo, ça peut englober les deux, mais quand on discute, euh, c'est pour ça qu'on va aller discuter d'un bullfighter. Il va avoir le bull rider qui ride des bœufs, puis il va avoir le bullfighter qui va fighter, qui va se battre, qui va aller faire le... Ce on... Un bullfighter pourrait être euh, décrit comme un un divertisseur de taureau. Lui, il va aller divertir le taureau, s'assurer que le taureau allait protéger le cowboy qui tombe. Un bullfighter va être appelé aussi plus simplement un cowboy protector. Puis, il va avoir le clown de rodéo qui est vraiment clown. Ça va être, on pourrait l'appeler le barrel man. C'est lui qui est là pour amuser la foule. Lui, il ne s'occupe pas du taureau. Là. Le barrel man, je pense que tu l'as déjà vu sur ton, ouais. sur ton Facebook, tu te mettais dans un baril. Oui, c'est ça. Le barrel okay. man, il, est, il peut être là toute la... Tu sais, les bullfighters vont être là pour la montre des taureaux sauvages, puis that's it. Le barrel man peut être là tout le show. Il va faire des jokes. Il va être là pour amuser la foule. Il va être là aussi pour euh, interagir avec l'animateur. Euh, puis c'est ça, dans la montre des taureaux sauvages, il va sortir son baril. Il t'embarque dans le baril, puis ça, ça peut offrir un îlot de protection au cowboy. Le cowboy, des fois, il va tomber. Il peut tomber sa tête. Il se relève, puis il ne voit plus rien. Euh, moi, quand moi je suis dans mon baril, hey, ici, 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 il va venir, sa cote, il peut reprendre ses esprits. Puis si le bœuf s'en vient, généralement le bœuf va aller ramasser ce qu'il y a de plus gros. Le baril. Le baril. Le baril est fait pour ça. Euh, puis, euh, ça, comme je dis, ça donne un îlot de protection. Si le, si le gars, il peut, il est à côté, tu es à côté, tu peux l'aider, tu peux y parler. Euh, le bœuf, il peut t'enligner. OK, va-t'en. Le. le ça, ça donne une seconde, deux secondes, cinq secondes au gars à reprendre ses esprits. Puis un coup que le bœuf en ligne le baril, il peut partir. Tu sais. okay. ça, donne, ça donne ça. Mais il euh, y a aussi toujours le côté euh, bien cool là, de, de voir un baril se faire euh, rouler par, euh, par le bœuf. 
C'est vraiment cool. <rire> ouais, tu vois ça. J'ai découvert le monde des rodéos. J'étais bullfighter. J'ai eu beaucoup de misère à faire ma place au Québec. Euh, écoute, j'étais loin d'être le meilleur. Puis les positions de bullfighter, ils étaient saturés. J'attendais. J'ai fait euh, la table de poker avec euh, l'équipe de rodéo du Québec. T'es trois gars, ils lâchent un peu. Le dernier qui reste euh, assis, il gagne. J'ai fait ça. Euh, J'ai fait ce qu'ils appelaient le Wild Horse Race dans le temps. Euh, ils mettaient un licou avec une corde tressée de 20 pieds de long à trois chevaux sauvages. Tu es en équipe de trois. Il y a deux gars qui tirent sa corde. Un qui amène, il met une selle avec une sangle. Il serre la sangle. Il faut embarquer sur le cheval pour faire un tour de ring. OK. Mais il y a trois, il y a trois chevaux, quatre chevaux en même temps dans le ring. C'est très western. Ils font plus ça. Des chevaux. Des chevaux. Non, non de, de nos jours, euh, tu peux dire euh, des chevaux. Ah, OK. Euh, C'est <rire> accepté par la langue française euh, euh, maintenant. Euh, aussi, euh, ça, je faisais ça, j'attendais ma chance. Euh, ça venait pas. Euh, ce qu'il faut savoir pour des bullfighters, il y a deux disciplines majeures. Donc, il peut avoir le... Le cowboy protector, dans le bull riding, que ta job, c'est d'aller sauver le cowboy. Puis, il peut y avoir une variante qui s'appelle du freestyle. Le freestyle, c'est, selon moi, la discipline la plus dangereuse de tout ce qu'il y a au rodeo. C'est du freestyle, ça ne sera pas fait avec des bœufs, euh, ça ne sera pas fait avec des brahmas, qui sont les gros bœufs, les, les longhorns, puis tout. Ça va être fait avec des bœufs mexicains de combat, des Mexican fighting bull. OK. Les. Si tu, si tu veux te l'imaginer, prends les, les petits bœufs que tu vois en Espagne, dans les cordas puis tout. C'est fait avec ces bœufs-là. Ces bœufs-là sont... Mettons un bucking bull, ça va être autour de 2000 livres. Un Mexican fighting bull, ça va être environ 1200 livres. C'est plus petit, plus agile, puis Chris m'a fucké dans la tête. Il OK. Il n'y a rien de... En fait, c'est pas qu'ils sont fuckés dans la tête. Un petit pitbull, que... là. C'est des petits pitbulls, puis c'est le, le bridage, puis c'est... Euh... L'instinct de ces animaux-là, ce, ce ce, cette sorte de, de, de bœuf là ça réagit à la peur par l'agression. Ils sont très stressés. Fait que, peu importe, écoute, c'est élevé en, en troupeau. Euh, les, les clôtures, c'est pas, pas juste des clôtures à vache, c'est de la vraie clôture. Puis toutes les clôtures, c'est tarpé pour qu'ils ne voient rien en dehors de, du, du troupeau. C'est vraiment fou. Puis ça sort dans le ring, puis ça n'a jamais eu, ça a pas vu de foule. Ça, puis là, euh, tout, les, tout arrive en même temps, puis il y a un gars qui est là. Pff, ça, ça part après. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est. Ça, c'est un peu la, 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 la discipline que je t'ai vu faire un moment donné, je pense, sur YouTube. Ouais. Là, t'es tout seul contre ouais. le bœuf. Un contre un contre là, le bœuf. Le bœuf court vers toi, t'essayais de sauter pour qu'il passe en dessous de toi. Discipline de malade, mettons. Ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Dans ce temps-là, j'étais plus en forme, mais c'est ça, c'est. Il faut que tu fasses un 40 secondes avec le bœuf pour avoir un score, puis après ça, tu peux faire un 20 secondes que tu peux arrêter quand tu veux. C'est jugé sur 100 points, comme le bull riding. On va donner un score de 50 à l'agressivité du bœuf, euh, à quel point il est agile, à quel point il restait focus sur toi, puis on va donner un score sur 50. Euh, toi, à quel, à quel point tu restais proche du bœuf? Est-ce que tu montrais ton dos à l'animal? Tu étais en contrôle à quel point? Quel genre de risque tu prenais? Ça te donne un score sur 100. J'adorais ça, mais j'étais trop lent pour le faire. Mais j'adorais ça, puis euh, la particularité que j'avais, c'est que je mangeais des volets, je me relevais, puis j'y retournais. OK. <rire> euh, moi, hey, l'adrénaline, écoute, j'en parle, puis euh, ça me manque beaucoup trop. Là, là j'ai vraiment trop pris de poids, j'en fais plus, là, mais là, ça me manque tellement. Il n'y avait pas d'adrénaline, puis je sais que j'aurais plus jamais d'adrénaline comme ça de ma vie. Je le faisais que pour ça. Ça venait me chercher. Après ça, je me suis impliqué plus en protection dans la monde des, des taureaux sauvages. Mais le freestyle, c'est ce qui est venu me chercher le plus. C'est ça qui m'a amené le plus loin, entre guillemets, au Québec. Euh, je n'avais pas ma chance euh, dans la protection, mais je l'ai eu euh, ici au Québec. Il y a eu du freestyle pendant quelques années. Les finales se sont faites le mercredi soir à saint titre Puis il y a une année où, en fait, ça a été une de mes pires années. Je me suis cassé le coude 
euh, à une compétition. Euh, j'ai, essayé une, j'ai essayé de monter sur le baril pour que quand le bœuf allait ramasser le baril, j'allais sauter par-dessus. Mais il a accroché le baril, caché encore à genoux. J'ai plongé, puis mon coude il a viré de, dans l'autre sens. Mais pas dans l'autre sens, à l'envers. Dans l'autre, dans l'autre sens, dans le sens qui n'est pas supposé plier. C'est ça, il a plié à l'envers, mettons. Il a là. plié à l'envers, à l'envers. Ah oh. Ouais, ouais. J'ai oh. une vidéo de ça, je te montrerai. C'est, c'est beau. C'est très okay. beau. Puis. Euh, euh, ça, on voyait cette discipline-là. Steven Seagal, dans ses films, faisait tout le temps ça. C'est quasiment <rire> ça. C'est quasiment ça. Puis. Euh, Trois semaines après, j'étais de retour dans le ring à compétitionner. J'avais un... On voit souvent des... du monde avec des, euh, des knee braces, là, des, des braces. Ouais, de, des appels de... aux genoux. Là. Genou. Moi, j'en avais un pour le coude. J'avais l'air de l'homme bionique. J'avais ça parce que mon, mon coude était... Je me suis euh, endommagé des tendons. Mon coude ouvrait pas au complet. Il fallait ça pour empêcher mon coude d'aller trop loin. OK, pour ne pas coter ouais. des tendons. Là. Ouais. Puis euh, deux semaines après, j'étais de retour dans le ring pour un autre freestyle. À, à te péter l'autre coude, donc. À Valleyfield. Puis ça a tombé. Puis ça, puis moi, j'ai tout le temps été, ça a tout le temps été très important pour moi de ne pas choquer. J'ai jamais choqué. Jamais, jamais. Excuse. J'ai choqué une fois. J'avais des problèmes de dos dans le temps. Euh, comme j'étais un des seuls qui en faisait. Mettons. Euh, il y avait trois gars qui fightaient dans le rodéo du vendredi soir, puis il y en avait trois autres dans le rodéo du samedi. Puis comme il manquait de bullfighter au Québec, puis que moi, je n'étais pas occupé ailleurs, je faisais le vendredi, puis je faisais le samedi. C'est arrivé un coup que je me suis fait ramasser le, sa- le vendredi soir, puis le samedi, j'avais de la misère à marcher. J'étais pas, mettons, j'étais assis, on jasait sur un bloc, puis pendant trois heures, j'essayais de me lever sans que... Écoute, j'étais euh, orgueilleux, J'essayais que ça ne paraisse pas aux autres gars que je n'étais pas capable de me lever. Puis là, les gars, ils disaient Bon, tu fais quoi à soi, Max T'es-tu correct Puis j'étais comme Je devrais, là, on va voir. Puis c'est Dominique Croix qui organisait les choses, qui m'a dit Ben, Max, on l'a remarqué, là, que ça fait deux heures que tu essayes de te lever et que tu n'es pas capable. <rire> tu, pourrais, tu pourrais prendre un break à soi, là. Puis j'ai fait comme Ouais. C'est la fois que j'ai choqué, entre guillemets, mais sinon. Ben, c'est parce que tu t'étais blessé. Là. C'est pas, euh, t'as, t'as pas décidé de ne pas rentrer cette soirée. Non, 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 c'est ça. Euh, c'est ma fierté après tout ce temps que j'ai jamais choqué. Puis il y a gros du monde, gros des bullfighters qui ont choqué ça, des freestyles, euh, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Mais généralement, euh, quand le monde est choque, tu n'as pas besoin d'aller chercher loin si c'est legit ou pas. Euh, c'était dangereux, là. Tu risquais ta vie pour vrai. C'était l'adrénaline. Au coton, j'ai jamais eu ça après. Puis ça me manque, ça me manque. C'est tellement. J'en parle, puis je. je... Ouais, t'as, t'as, t'as de l'air émotif, là. Ça, c'est quasiment ça, là. Ça revient me chercher, puis. Tu sais, après ça, c'est ça. J'ai, j'ai arrêté ça. Ah, c'est ça, j'allais dire. Euh, j'étais dans le ring, ça, deux semaines après. Puis, euh, ça. Ça n'a pas bien été. Je me suis, je me suis fait. Euh... Ah, c'est ça, il n'y avait plus. Il pleuvait. Fait que de la, c'était, c'était un pied et demi, deux pieds de, de, de petite boue avant de pogner le fond. Fait que, ouais, de ça. Versus un bœuf que c'est juste in and out. Fait que tu peux comprendre que... Ouais, le c'est parce que le bœuf n'a pas de botte de rubber, ça va, c'est, c'est bien. Ça, c'est ça, moi j'étais en spike, mais <rire> je n'avais pas besoin. Puis je m'étais fait labourer solide. Ah ouais mais quand que tu fais ça... Dans... Comme clown de rodéo. Avez-vous des spikes? Là? Tu viens de parler de ça un peu comme des souliers ouais, de baseball? Ouais. 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 Euh, moi, je mettais <coughs> des spikes de, 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 de football. Okay. Personnellement, il y en a d'autres que c'est baseball, whatever, tant que tes spikes ne sont pas faites en métal. Si tu ne veux pas, euh, si ton, ta face se ram... ton, ton pied se ramasse d'en face à quelqu'un ouais. ou sur la peau d'un, des animaux, tu ne veux pas le blesser. Oh, ouais. tu sais, des, au baseball, c'est souvent des, ça peut être des petits spikes en, en métal. Là. Puis en soccer, au soccer, j'en ai vu des spikes en métal en aussi. En métal aussi, exact. Tu veux pas avoir ça, fait que tu vas avoir des, des spikes en, 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 en plastique. En là. Euh, ça, il y en a qui. Moi, tu vois, je bullfightais avec euh, des. Il y en a qui mettent des, des pattes de soccer. Moi, c'était des pattes de ringuette. C'était juste un petit, un petit, euh, un petit matelas mou. Il n'y avait rien de dur, dur. Mais. Euh, 
je l'ai je mis parce que euh, l'année d'avant ça, je m'étais cassé le, le péroné, qui est l'os derrière le, le tibia. Oh, ouais. Toutes les muscles sont. Tous les tendons, tous les muscles sont attachés là-dessus. Euh, le tibia supporte ton poids, mais sinon tout le reste ça, de ta jambe est attaché là-dessus. Je m'étais cassé ça, puis tu peux pas être dans le plat. Puis j'ai continué à bullfighter mon, mon, mon été. Puis euh, le médecin m'avait dit Non, on peut pas te mettre ton plat, ton gauge, ça va être ta douleur. Quand, avant un bullfight, euh, t'es de l'adrénaline dans le fond, tu le sens pas. Fait que t'as pas de douleur. Fait que ça veut dire que tu peux y aller. <rire> Mais ouais. Fait que c'est ça. Euh, si on revient à cet été-là, euh, je me suis cassé le coude. Deux semaines plus tard, j'étais dans le ring à manger une volée. Puis il euh, y avait Saint-Titre qui arrivait. Puis Saint-Titre, euh, les finales cette année-là, c'était trois gars le mercredi soir. Puis c'était sur invitation. Puis ils m'ont invité à aller à la finale. Ah oui? Ouais. Fait que je suis venu. Ça a été ma seule présence dans le ring durant le festival Western de Saint-Titre. Je revis encore euh, souvent quand je pense là, à rendre. Moi, ça, moi c'était. Je l'ai tout le temps dit quand je bullfightais. Soit, soit je vais faire le show, soit je vais gagner. J'ai fait le show plus souvent que j'ai gagné. <rire> j'ai jamais gagné, en fait. J'ai fini deuxième une fois au lac Saint-Jean. Mais euh, j'ai fait le show en tabarouette. Et ça, euh, j'étais le premier Québécois à essayer de, de sauter un beurre mexicain. Ici, il faut comprendre le mot essayer. <rire> J'ai pas été le premier à réussir. <rire> J'étais le premier Québécois à essayer de, de faire des, des flips sur des beurs mexicains. Il y a Max Surgeon dans les dernières années que lui, c'était un vrai athlète, puis il faisait des front flips sur des beurs mexicains comme ça. Quel vase! Moi, j'avais vu un documentaire à tes, euh, Pas un documentaire, j'avais vu un, un bullfighter aux États que lui, il, 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 il faisait signe au beurre, le beurre s'en venait full pin, il se tournait de, beau, de dos, puis il se pitchait pour atterrir son dos sur le dos du bœuf, puis qu'il quittait ses jambes, euh, il ramenait ses genoux, puis que ça ensemble, ça le faisait compléter son backflip. J'ai vu ça, puis je me suis dit, ah, je vais l'essayer. Euh, j'ai jamais fait de backflip autre chose que d'une piscine. Ça peut pas mal aller, fait que je l'ai essayé la première fois au lac Saint-Jean. Euh, quand j'avais la jambe cassée encore. <rire> J'étais stupide dans le dos. Je ferais plus tout ça. Puis, euh, euh, fait que c'est ça. J'ai été invité à Saint-Titre. Euh, moi, j'ai 44 ans, des niaiseries même, je pense plus à faire ça. Là. Non plus, j'ai 32, <rire> puis je repense des fois à tout ce que j'ai fait, puis je suis comme, hey man, si je connaissais tout ce que je connais sur les bœufs maintenant, j'aurais pas fait la... J'aurais jamais rien fait de tout ce que j'ai fait. Ou là. ben non, tu te serais entraîné pour ça. Probable, oh, je sais pas, c'était tellement cave, là. Maintenant que je sais à quel point c'est dangereux, puis que je n'ai vu, puis tout, je comme... Je veux dire, si tu te pratiques pas en gymnase, ça fait des, des backflips. Pense pas en en faire un sur un taureau, là, tu sais, t'es zéro flexible, là. Ah, c'est ça, moi, moi c'était pas ça, c'était pas ça ma mentalité, c'est... Puis j'étais comme, je vais faire le show. Puis là, je t'en à Saint-Titre, puis les deux autres gars qui étaient là, c'était des, des bons. Soit je vais gagner, soit tu peux être... Si je gagne pas, tu peux être sûr que c'est moi qui vais faire le show. Puis... Euh... Encore à ce jour, j'ai jamais revu la bonne angle, mais quand j'ai demandé ma porte, puis tu sais, c'est super mental, là, quand tu demandes ta porte, euh, c'est la mort qui, qui sort de là, puis qui s'en vient te chercher, puis toi, ta job, faut que tu restes face à face, puis que tu l'attends à la dernière seconde. Je suis pas sûr. J'ai essayé de voir, mais j'ai encore le, la mémoire visuelle que quand j'ai demandé ma porte, la porte a comme. Il y avait une bosse de sable devant. Puis que la, la porte, au lieu d'ouvrir one shot, elle a accroché dans le sable, puis qu'il a fallu qu'il tire une deuxième fois. Ça, c'est ce que je pense, mais j'ai jamais trouvé une preuve vidéo de ça. Je suis pas. J'suis, encore ce jour, je suis pas sûr. Puis, avec les bœufs, il faut que tu travailles à leur donner un lead. Donc, exemple, il va placer, tu vas te déplacer, mettons, il, il s'en vient vers toi en ligne droite, tu vas te déplacer vers la droite. Fait que lui, il, il sait que tu t'en vas à droite. Fait que là, quand tu vas faire une feinte en allant à, à droite loin, il va faire un commitment, il va partir à droite en se disant, il va te pogner, puis là, tu ramènes. Mais moi, j'avais commencé à me tasser, à me tasser, à me tasser, pour lui donner un lead. Il est sorti de là. Puis quand il a finalement ouvert la porte, puis qu'il m'a trouvé, j'étais dans la clôture, je pouvais plus continuer à tasser pour lui donner un lead. Fait que quand il est arrivé à moi, là, il y a 7500, 8000 personnes ici qui ont fait 
Oh! <rire> Puis ça, ça m'a sorti de mon mind bien raide. Puis euh, j'ai réessayé des affaires. Puis le beurre, il... j'avais pas beaucoup d'expérience dans le temps. C'est, c'est difficile, le minding, d'aller chercher un beurre qui est dans les clôtures autour. Parce que quand tu t'approches des clôtures, tu t'approches de aïe aïe. Okay. C'est simple de même. C'est, tu veux avoir des portes de sortie des deux bords. Un beurre qui t'attaque quand t'es bullfighter, euh, ton, premier, ton premier réaction, ça va être de tourner de bord, partir en ligne droite. Pire chose que tu peux faire, c'est pas juste dans le bull riding. Euh, monsieur, madame, tout le monde qui ont des. me fait compter à tout bout de champ. Ah, euh, oh, j'ai un. Mon nom qui avait un beurre dans le champ, puis il nous a attaqué, puis tout. Un beurre, c'est comme une brouette. Un beurre va. Va avoir, pour tourner, il va avoir besoin de bouger son cul avant de tourner. Fait que, un bucking bull qui va arriver ou un, un bœuf mexicain qui va arriver, il faut que tu attendes qu'il soit à une certaine distance, commitment, puis toi, tu attaques son épaule, tu attaques son 45 degrés, en fait. Fait que tu vas partir en diagonale d'un bord ou de l'autre. Un bœuf, c'est comme une brouette. Fait que, avant de tourner, c'est pas comme un chien qui va juste donner des coups puis euh, tourner de bord. Avant de tourner, il va falloir qu'il lève son cul qui tourne son cul pour avancer. En sachant ça, si tu vas dans son 45 degrés, il va falloir qu'il break, qu'il lève son cul, qu'il tourne son cul. Pendant ce temps-là, tu peux rentrer encore dans son épaule, dans son 45 degrés, puis ça te donne un edge sur le beurre. C'est ça que les bullfighters vont travailler, autant en protection qu'en freestyle. Mais euh, c'est pas ça qui s'est passé ce jour-là. Ça marchait pas, le beurre, il m'enlignait pas. Puis là, à m'amener, j'ai fait fuck off, je sais que je gagnerai pas, là. Le temps, il roule. Je me suis décidé. J'ai fait, ah, j'ai dit que c'est moi qui va faire le. Que je me suis mis en plein milieu, là, j'ai arrêté de bouger. Fait signe au beurre. Le beurre m'a enligné, je me suis tourné de bord, j'ai essayé le backflip pour une deuxième fois. J'ai failli l'avoir, je t'atterris sur un pied puis un genou. Mais euh, Saint-Titre a levé, genre. Ouais. Ah, ce jour-là. Le, le feeling de la foule, ça doit être quelque chose. Là, tu sais que c'est toi qui applaudisses. Là. Ah ouais, ouais, ça, je suis même pas inquiète que c'est moi qui applaudisse. Puis je suis pas inquiète, tu sais. Le, le saying, tu gardes le meilleur pour la fin. Le freestyle était tout le temps dernier. C'est okay. ça même. Le freestyle était tout le temps dernier. Puis moi, je sais que les 7800 personnes qui étaient dans. 7500 qui étaient dans le ring. Ils vont partir à soi et ils vont dire hey, « le gars qui a fait un backflip ». OK, eux autres, ils vont dire que je m'étais fait ramasser, mais moi, j'ai essayé le backflip dans ma tête. <rire> <rire> moi, ben, toi, t'as pas vu ce que les autres ont vu. Non, c'est ça, c'est ça. Dans ma tête, ça avait l'air d'un backflip, mais euh, dans ma tête, c'était causé par moi. C'est pas ça qu'eux autres, ils ont vu, généralement. Mais, <rire> tu sais, c'est resté. Puis, euh, moi, je suis fier d'avoir essayé. Puis, il euh, y a pas grand monde, euh, même des bull, parmi les bullfighters, euh, ça va souvent être 50-50. Il y a gros des bullfighters qui font de la protection qui vont refuser de faire du freestyle tellement c'est dangereux. C'est fucké, ben raide. Puis, euh, après le freestyle, je j'ai, me suis un peu exilé aux States. J'ai eu des... C'est moi avec les Américains. Je suis bilingue. Tout le temps aimé le, la facette de réseautage. J'ai avec les Américains. Euh, tu bilingue depuis la tendre enfance ou tu l'as appris euh, pas mal plus tard? Dans ou... ma famille, ça, ça a tout le temps été facile, l'anglais. Quand j'avais 22 ans, je suis allé vivre à Whistler pendant un hiver. OK. Fait que euh, je suis rendu bilingue depuis ce temps-là. Puis, OK. Euh... Moi, je suis pas du temps Je suis pas bilingue, je suis plaid dingue. <rire> <rire> ça, ça veut dire que tu es bilingue, ça brosse. <rire> si on veut. Ou le dimanche seulement. OK. <rire> <rire> Mais c'est ça, tu sais, j'ai, j'ai eu des, des opportunités. Euh, j'étais allé aux States. J'ai, ça, ça pourrait être une autre longue histoire. Mais tu sais, j'ai, j'ai vécu mon rêve de fêter des rodéos, travailler sur la route des rodéos. J'ai eu d'autres opportunités. Tu étais euh, dans quel état ou juste? Euh... Euh, moi, j'étais allé travailler dans les Mid-States. Fait que euh, Indiana, Illinois, Ohio, Michigan. Puis. Ça. Au moins dans le Kong Belt, là. C'est ça. Fait qu'on a été t- j'ai adoré ça quand j'étais là. Je travaillais comme pour le pire stock contractor ever. Le, en fait, le, le pire producteur de rodéo ever. Mais je me suis fait des contacts super cool. Du monde vraiment nice. Euh, euh, des contacts que encore aujourd'hui en temps, en réseautage puis tout, ils me sont très utiles. Euh, 
Je suis revenu au Québec avec plein d'expérience. J'adorais ça. Puis, ça m'a ouvert des portes là, euh, euh, l'année suivante. Euh, je me suis présenté à aller bullfighter en Ontario. Finalement, j'ai fait une année complète. J'ai essayé une fois comme clown de rodéo, comme Barrel Man. J'ai fait l'été complète. Ou presque. J'ai fait l'été complète ou presque. Sur la fin, <rire> sur la fin de l'été, je me suis fait renvoyer parce que j'avais mangé la pizza du, du boss pendant qu'il y avait son commanditaire principal qui était sur place. <rire> ah, C'est un autre, une autre pizza, dans le fond, qui commanditait? Non, 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 non. non. Le, le, le producteur du rodéo il y avait son commanditaire principal, genre, de tout. C'était Ram Canada. Il y avait le président de Ram Canada qui était là. Puis il s'était commandé une pizza sur le site. Nous autres, on était comme à la sortie du site. On était en train de jouer au soccer avec euh, des compétiteurs. Puis c'était après le rodéo. On était bien avancé. Puis le, le livreur de pizza ne trouvait pas. Puis il n'y avait pas de nom. Il s'était juste fait dire oh, on va te voir passer, on va, on va te flaguer, puis on, on va aller chercher la pizza. In and out, il sort, rentre de la terre, il trouve pas. Puis là, il dit euh, oh, Je m'en retourne là, on là je ne l'ai pas trouvé. Fait que, il était 5 heures, on, tout le monde était chaud d'ail, on jouait au soccer, frisbee, slash, fusil à l'eau. <rire> <rire> fait que, on était tous sur le bord de partir. Fait que, hey, non, prends mon argent, donne-moi tes pizzas. Je ne savais pas c'était quoi. On a mangé ça. Puis là, il euh, y a un gars du crew qui, qui, sort du, 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 qui sort de la terre. Puis je dis hey, Tu veux-tu la dernière pointe Il dit Ouais, non, je suis correct, mais euh, je pense que le producteur, je pense que lui, il avait commandé de la pizza, puis il n'est pas arrivé encore. <rire> oh! <rire> C'est là qu'on a fait comme « Oups! » Fait que j'ai essayé de l'avertir, il dit « Hey, euh, je savais pas, mais mon anglais était pas nécessairement au top, puis ce gars-là, il se forçait pas nécessairement à comprendre. Lui, il a compris quelque chose. » Sa femme a compris qu'elle était en tabarnak puis est venue me donner un char de marbre. Ça... J'ai perdu ma, ma job de, de clown de rodéo parce que j'ai mangé la pizza du boss. Oh. <rire> <rire> histoire de même sur la route. Là. Maintenant, on est revenu en bon terme. Là, mais <rire> mais euh, c'est ça. Puis là, cet été, euh, j'ai fait euh, cet été en 2022, j'ai fait mon début comme clown de rodéo, comme Barrel Man au Québec. Fait, euh, fait que là, t'amuses la foule. Oui, j'amuse la foule. Euh, c'est moins exigeant physiquement. <rire> tu dis. <rire> tu dis, c'est... En fait, en tant que tel, c'est plus exigeant, je te dirais. OK. Physiquement... C'est euh, parce que c'est de rentrer dans le baril ou non? Non, non, le baril... C'est... En petit bonhomme dans le, le baril? Le, le clown de rodéo, il va être là, de A à Z dans le rodéo. Le rodéo, il est deux heures et demie. Un samedi après-midi, à, un dimanche après-midi à 2h de l'après-midi, en plein mois d'août. À, à, à pas d'ombre. À pas d'ombre. Puis là, il faut qu'il court, là. Il faut que tu donnes de, la, de l'énergie à foule, là. Ouais, ouais, ouais. ouais non, non, ben, ouais, c'est. Ouais. Je suis pas, pas en shape, moi, là. <rire> Mais c'est pas rien que physiquement, là. C'est mentalement aussi, là. Parce que faut, ben, faut ça, c'est être... pas si pire. T'as l'énergie de la foule, tu sais. Ouais, mais tu faut peux, que tu trouves les être... niaiseries à dire. Ah, je t'inquiète pas. Façon. Moi, moi, c'est. Comme je dis souvent. Euh... Dans le ring, là, je suis juste moi-même. Je m'en, j'arrête de. Dans, c'est en dehors du ring qu'il faut que je m'empêche d'être moi-même. Là. Dans le ring, je peux faire n'importe quelle niaiserie. Ok, qui là, présentement, tu joues un personnage. Oui, je suis Max Dusty, by the book. <rire> pis, euh, mais euh, quand je suis moi dans le ring, je peux faire toutes les niaiseries que du monde. Puis même le monde qui sont dans le ring avec moi, il faut qu'ils subissent. Là. Excuse-moi, hein, c'est, c'est ça qui est ça. <rire> Puis euh, je peux niaiser, je peux. Euh, mais. Euh, J'adore ça. Ça vient de chercher. Puis avoir une foule qui... Quand je le faisais en Ontario, la foule là-bas, en Ontario, c'est très calme. Il n'y a pas de bière dans les estrades. C'est... Tout le monde y a déjà vu ça. Il y a juste au Québec qu'on a de l'ambiance au rodéo. Là. Tu vois, en... beaucoup de monde vont se dire, hey, aux États, ça doit... Si au Québec, ça a l'air de ça, la foule, là, puis qu'on a du fun comme ça, ça doit être fou aux States. Non. Non. Rien. Pas d'alcool dans les estrades. On est un peuple québécois fi, euh, qui, est, qui est fier de faire le party. On va là, on va s'amuser et tout. Euh, être là, au Québec, il n'y a rien comme ça nulle part ailleurs. Là. C'est la foule qui, qui t'en donne euh, euh, les enfants. Tout, c'est, c'est trippant. Là. C'est vraiment trippant. Puis tu arrives à la fin du rodéo, puis euh, c'est le bull riding. Là, je sors mon baril, embarque dans le baril, puis. Euh, 
t'espères que le bruit vienne te ramasser le baril pour faire relever la foule puis tout là. <rire> c'est trop bien raide. Ça, cet été, j'ai été chanceux. Euh, euh, j'ai trois rodéos qui m'ont engagé. Euh, J'aimerais les remercier, by the way. Euh, euh, le rodéo de Sainte-Catherine, la Jean Cartier. OK, dans le coin de Québec. Québec. Oui. Il euh, y a le, le Festival Western de la Brec, au lac Saint-Jean, euh, près d'Alma. Puis euh, le Festival des compétitions Western de euh, Sainte-Brigitte-Liberville. OK. Dans le bout de saint jean sur richelieu etc. Oui, oui. Um, Farnham. Um, ce monde-là, ils m'ont donné une chance. Puis euh, je suis content. En fait, je peux l'annoncer tout de suite. Là. À moins d'un retournement majeur, je vais être de retour à sainte catherine la jacques cartier puis à, à Sainte-Brigitte. Comme Barrelman. Comme Barrelman, comme clown de rodéo. OK. Euh, eux autres, ils ont adoré ce que, ce que j'ai fait. Puis j'y retourne. Cet en été, principe. on était mis ensemble sur Facebook depuis une petite secousse. Euh, c'est la première fois qu'on se rencontre pour ouais, de vrai. Oui, c'est ça. On a jasé vraiment. tellement que ouais, c'est surprenant. On s'est que... tellement jasé puis texté puis tout. À un moment donné, cet été, tu te cherchais un tutu rose. Oui. L'as-tu trouvé? Parce que tu voulais ça... Euh, pour ton été, dans, dans, au mois de mars. Euh, dans, dans, je... Tu voulais ça dans ton habillement là, de, ouais. de clown de rodéo. Ouais. Là. Euh, je l'ai skippé, mais j'ai fait une, un rodéo au Range Gagnon au mois de mars, euh, au mois d'avril passé. Euh, le Range Gagnon en Beauce, c'est la première place qu'il y a des rodéos, c'est à l'intérieur. Généralement, c'est 4 à 6 samedis de fil euh, à partir d'avril. Puis, euh, il avait mis ça comme une genre de compétition pour trouver le prochain clown de rodéo. Puis, euh, finalement, moi, j'ai eu la dernière euh, fin de semaine. Je cherchais un tutu, je me suis dit, tout le monde m'a vu plein de fois. Euh, puis, j'étais un gros gars, puis tout. Ça va être drôle, là. Puis, tu sais, le, 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 le ridicule ne tue pas. Plein de monde avait vu le poste, mais le poste entre ça puis moi dans une belle petite robe rose, la face du monde, genre, euh, ça va aller sans place. <rire> pas remis de l'été. Euh, Peut-être un autre fois, là. OK. Ouais. Good. Hey, Max, tu voulais nous parler de, mettons, comme de la business du ouais. rodéo. Euh, tu voulais, tu voulais de quoi compter là-dedans, là, parce que tu, tu, tu nages mais... là-dedans depuis une secousse, là. Fait que t'en ouais, connais un ça. peu. Tu sais, là. je n'ai. J'ai abordé ici et là. Euh, le monde ne s'attend pas à ça ou ne connaisse pas ça. Puis c'est tellement quelque chose qui vient me chercher. Moi, moi j'adore le côté euh, réseautage. Euh, ça, ça a tout le temps été ma force. Je ne suis pas gêné de le dire. Euh, le réseautage, c'est ma force, euh, autant avec les Américains, euh, l'Anglais, etc. Mais euh, euh, il y, y a le côté business qui est inconnu de beaucoup de monde. Puis que beaucoup que je pense que les gens seraient gagnants en apprendre. Euh, je te parlais tout à l'heure euh, des, des pourvoyeurs d'animaux que euh, eux autres, le monde, ils vont, ils vont dire euh, quand tu rentres l'argent dans, dans l'équation, le monde, ils vont comprendre ça souvent pas mal plus facilement. Euh, le, le business, euh, le réseautage, puis la politique euh, au, rodéo, qui, au rodéo pour avancer. Autant comme euh, compétiteur, ça, ça va être souvent qui tu connais. Qui tu connais, qui t'en doit une, euh, à qui tu peux rendre service. Euh, moi, c'est quelque chose que j'adore aller jouer là-dedans. Puis j'adore essayer d'en de, apprendre aux gens. C'est pas facile. Il y a des choses qui se disent pas. Mais euh, je pense que les gens euh, devraient essayer d'aller s'éduquer, aller écouter. Euh, apprendre, puis euh, ben c'est ça, là, j'avais pas nécessairement de quoi, euh, entre guillemets, en fait, je l'ai couvert dans, dans ce qu'on a jasé à date, là. mais, euh, euh, tu sais, euh, c'est c'est une business pour beaucoup de monde, c'est un gang-pain pour beaucoup de monde, puis pour euh, beaucoup d'autres monde, c'est euh, leur passion, ils vont vivre 100% de ça, au sens... Euh, c'est sûr que tu ils vont avoir un job 8 à 5, euh, 5 jours semaine, mais toute la semaine, toute l'année, ils vont penser au rodéo. C'est plein de, de, de dynamiques qui sont intéressantes. Puis euh, intéressez-vous à ça, posez des questions. Le monde sont contents d'en parler, sont contents de partager. Puis euh, c'est ça. Tout des passionnés, tu veut dire euh, <coughs> comme on disait tantôt, euh, au prix que ça coûte un cheval. Il faut que tu sois passionné. 
Ça coûte un cheval. Puis pas juste le prix du cheval, le prix d'entretien. C'est ça, c'est surtout ça. Hey, c'est débile, là. Alors. Puis, si tu veux participer à des rodéos, ben ajoute à ça euh, le fuel, oui. le pick-up, le trailer. Euh... Souvent, le pick-up, il n'est pas de base. <rire> non, c'est ça, t'as pas... Souvent, il y a du, 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 du cuir dans le, dans, dans le siège, là. Mais encore là, euh, des gens vont être... Euh, vont parfois se tromper puis se dire, ah, oh, c'est juste du monde riche. Et non, et non. Ben non, parce que oui, pour devenir millionnaire d'un cheval, il faut que tu commences milliardaire. C'est ça. Ouais, ça. Mais je veux dire, il y en a gros que ils sont rendus connus, puis euh, le monde va dire Ah, on sait bien, hein, tel elle a ça, puis ça. Elle a travaillé pour. Oui, 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 oui. On va voir beaucoup des, des gens qui ont de la famille avec des business, puis tout. Mais il y en a que euh, c'est 100 sorti de leur poche, c'est 100 leur travail à eux. Puis euh, ces gens-là ne reçoivent pas le mérite, le crédit qui leur sont dus. Là. Non, c'est sûr. Puis comme j'avais déjà entendu dans, dans, un de tes post dans, dans un de tes podcasts, le, le meilleur truc que tu peux donner à un enfant, si tu ne veux pas qu'il se drogue, achète-y un cheval. Ils n'auront jamais les moyens de se droguer. C'est vrai de ça, c'est moi qui répète ça. En fait, euh, j'adore ça me faire citer. <rire> en fait, je l'avais déjà entendu aussi. C'est ça pareil. Là. Ça coûte tellement cher. Euh, puis, tu sais, euh, écoute, tu vas aller parler à, à, à des, des, des filles de Barry, tu vas aller leur demander de, de, leur, de te lister les, leur, la liste des soins. La moulée, la conseillère en moulée, le massothérapeute, le kinésiothérapeute, le... Pour le cheval ou pour, pour le cheval? Pour le cheval. Pour le cheval. Oh, oui, oui. Tu prendre une tabarnage de table oh, pour oui. le masser, là. Euh... <rire> euh, le, écoute, il y, y a des, des euh, les BEMER que c'est des c'est des dispositifs pour euh, la circulation sanguine. Euh, ils vont aller euh, euh, ils vont aller mouiller le foin. Ils vont aller le, le écoute, c'est débile là. T'écoutes ça là, puis là tu leur dis puis toi là dedans, ben j'étais m'acheter une paire de jeans hier là. C'est pas mal ça, tu sais. C'est fou raide à quel point ils sont... Puis c'est pas, pas juste euh, les, les dames qui sont à saint titre qui sont comme ça, là. C'est... Euh, J'ai des amis qui euh, ont des chevaux, des poulains. Le poulain, il y a deux ans, euh, il est même pas cassé à selle encore, puis il y a tout ça, là. C'est fou raide comment ces gens-là sont prêts à... C'est pour ça qu'ils ont dit... Euh, Achète un cheval, puis euh, tu n'auras pas besoin de chercher. Il va être pas loin du cheval, puis c'est le cheval qui va tout faire. C'est ça. Ouais. <rire> c'est simple de même. <rire> eh oui. Hey, on... tu as un podcast? Oui. Euh, on va parler un peu de, de ton podcast qui, qui s'appelle, dans le fond, La Grange Rodéo Max. Oui. Fait que Rodéo, parce que tu aimes les rodéos, puis euh, Max, Max, parce que tu t'appelles Max. Oui. Puis La Grange, ben, parce que ça fait vieillot. Non. <rire> ça de même, non. non. <rire> Pourquoi? La Grange. Um, tu m'as dit que tu n'es des... jamais venu à Saint-Titre pendant le festival? J'ai déjà venu deux fois durant le festival. OK. Ouais. okay. Um, des gens qui ne connaissent pas ça tant que ça, puis c'est pas quelque chose que le festival annonce tant que ça. Il um, y a un bar à Saint-Titre pendant le Western qui s'appelle La Grange. OK. Oui. C'est le bar des compétiteurs. Les compétiteurs rentrent VIP là, in and out là-bas. Puis euh, pour ceux qui voudraient voir euh, les écuries au, du festival, euh, vous pouvez aller sur Google Maps. Euh, si on check, ça va être euh, au, au sud-est euh, des grandes estrades. Vous allez voir quatre buildings. C'est pas dur, il y a le champ. Il y a quatre buildings. C'est les, les, les écuries. Puis à côté des écuries, il y a une grange, là, un building, un garage. Pendant le western, ils transforment ça en bar. Puis euh, pendant le western, c'est pas juste country, là, c'est un club. OK. Euh, les compétiteurs. Je me suis fait compter que ça fait pas ultra méga longtemps que ça existe, que par le passé, les compétiteurs se ramassaient un peu partout en ville après le rodéo. Puis tu sais, me faisait dire, ben, c'est plate, on ne pouvait pas boire des bières ensemble puis se voir. Puis il y avait l'optique aussi, ben, euh, des, du monde, comment dire, 
des compétiteurs qui vont être, euh, mettons des Américains, qui vont être euh, mêlés avec Monsieur, Madame, tout le monde, qui est en français, s'il vous plaît, ça brosse. Ça pouvait créer des flemmes, tout. Maintenant, on a le festival a gardé tous les compétiteurs à la même place avec ce bar-là. Puis, euh, veut, veut pas, euh, les cowboys étant là, généralement, mesdames voient ça, veulent aller là. Mesdames qui voient ça veulent aller là. Messieurs veulent aller là aussi. Fait que, avec cette optique-là, la grange, euh, c'est le bar. Pour moi, là, comme compétiteur, c'est le bar. Je passe euh, mes dix soirées-là pendant les dix jours du festival, ou presque. Euh, c'est la place, c'est là que tu es sur le party avec le monde que tu as vu tout l'été. Euh, les Américains se ramassent là aussi. Euh, je parlais de réseautage. Euh, J'ai fait gros de, de mon réseautage là avec euh, des, des gars. Tu apprends à les connaître, à faire le party avec eux. Tu deviens des chums avec eux. Euh, ce bar-là, comme je disais, c'est n'est pas nécessairement ou ben, C'est ouvert à tous, mais euh, étant un compétiteur ou l'accompagnateur du compétiteur, ils peuvent faire du n up pour les festivaliers, c'est plus difficile. C'est une file, une entrée distincte. T'sais, on ne peut pas juste se dire n'importe qui rentre parce que les compétiteurs vont aller ailleurs. T'sais. Fait que, euh, généralement, un rodéo pendant le festival euh, pour la grange, euh, le, le rodéo fini, si tu veux rentrer à la grange, je te suggère d'être là dans les 15 minutes suivant le, le rodéo parce que après ça, la file, ça se ramasse 300 personnes de long. Ça se bagarre-tu? Je te dirais que c'est pas... Si... C'est pas, pas comme au Montana, mettons. Le Montana. Yellowstone. Ah, OK. Non, non, <rire> non, non. Non, non. Mais... Tu sais, c'est comme dans n'importe quel bar, je te dirais, en fait. N'importe quel bar à saint titre n'importe quel bar au Québec, là. Euh, euh, de l'alcool, de la musique, des femmes, puis des gars gorlots. Oh, ouais. C'est pas plus qu'ailleurs... Euh, je te dirais que c'est plus contrôlé s'il y a de quoi parce que euh, c'est une des places en ville qui a le plus de dormants. Dans cette place-là, je pense qu'ils sont huit ou neuf. OK. Oui, oui. Ouais, puis c'est des... Tu penses que moi, je suis un monsieur, là? C'est des monsieur, là. Moi, je les appelle monsieur, là. C'est... Parce que c'est... Eux autres, ils rentrent pas d'un baril, mettons. Non, non, c'est ça. <rire> non, c'est... Tu sais, c'est tous des... des gars qui sont, qui sont parlables. Tout, c'est super cool. Mais euh, c'est... Les conditions sont, sont assurées que les compétiteurs aient du, du bon temps, que ça demeure accessible aux gens, mais euh, on s'assure qu'il n'y ait pas de, de débordement. Puis euh, le mix de tout ça est vraiment cool. Euh, veux, veux pas, Saint-Titre a une réputation d'une place où c'est le fun de faire le party. Puis ça attire beaucoup d'Américains juste à cause de ça. La grange, là, ça attire beaucoup d'Américains. Ah, ouais. Oh. Il rend. Autant le rodéo que Saint-Titre, c'est la place en Amérique du Nord qui a le plus d'ambiance. La façon que les, que, le, que les estrades sont faites à Saint-Titre, ils sont plutôt abruptes. Ça fait que tout le monde est proche, très proche. Euh, la façon que le building est fait, là, euh, ils voient ça nulle part ailleurs. Euh, le party. Ils ont entendu parler des femmes du Québec. Euh, je te dirais que ça là, c'est reconnu. C'est de plus en plus reconnu. Puis euh, quand je dis que je viens du Québec, quand je dis que je viens du Canada, French Canadian. Au oh, saint titre Le titre. Ah oui! Ah ouais, 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 c'est. Puis c'est ça. Euh, pour euh, ramener ça. La grange Rodeo Max, c'est référence à ça parce que euh, des contacts. Euh, tu vois des gens être plus, plus eux-mêmes. Puis euh, tout ça, ça a créé le, la, per, ben, la personne. Les contacts que j'ai, il y en a beaucoup qui viennent de là, etc. Euh, OK. Je me suis créé des contacts euh, à Grange qui m'ont qui donné les chances que j'ai eues aux States. Des choses comme ça. C'est ça. J'aimais le, le parallèle entre le podcast, que tu t'assis puis tu jases des contracts avec la grange, que tu vas jaser, tu vas être des contracts, 
Tu sais, j'aime le parallèle, puis que la grange, c'est la place des cowboys. La grange Rodeo Max, c'est la place des cowboys. Euh, ça s'adresse. Tu sais, ça, ça, j'essaie que ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, mais on va parfois jaser de, 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 d'affaires qui sont qui visent des passionnés de rodeo. Bien sûr, euh, j'invite le monde à vous écouter, puis euh, tu te demandes c'est quoi tel terme, qu'est-ce que ça veut dire. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir de, de vous répondre. Euh, euh, comme on a discuté à date, là, euh, si tu en as d'autres comme ça, euh, gênez-vous pas, écrivez-moi. Euh, écrivez à n'importe quel euh, passionné de rodéo, je suis sûr que ça va lui faire plaisir de vous répondre aussi. Ben oui, ben oui. Yes. Puis bon, c'est ça. Là, ton podcast, ça fait combien de temps à peu près que c'est plus vieux que le mien? Tu as commencé avant moi, là. Ouais, je n'ai pas mal moins que toi, mais j'ai commencé <rire> avant. Avant? Tu as commencé quand, toi? J'ai commencé en février 2020. Février 2020. OK, toi, tu es euh, dans la pandémie. Là. Oui, dans la pandémie, <rire> c'est ça. Euh, non, 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 non. Oh, un vrai, mois t'as... avant la pandémie. 2021? Attends, euh, donne-moi deux euh, 2021 secondes. ou 2020? Non, on n'était pas... On était dessus. Attends, tu peux. Je m'en souviens pas. Là. Attends un peu. C'est un an ou deux? Attends un peu, mais on va venir ici. <rire> 19 février 2021, c'est le, le ah, okay. question de mon premier podcast. OK, c'est pas l'année pandémie, l'autre. Ouais, c'est l'autre après. Euh, ouais, c'est ça. Fait que ça fait un peu plus qu'un an, dans le fond, que j'en fais. Mais toi, tu as commencé, okay. je pense, avant ça. Moi, là. j'ai commencé le, le dernier Saint-Titre complet euh, en septembre 2019. OK. Mais, tu sais, avec la pandémie, c'était. Super dur. Oui, mais tu en as fait. Les premiers, c'était surtout vidéo. Là, euh... Audio. Audio? OK. OK, ben, je t'avais vu. Euh, tu avais vu les, les deux euh, enregistrés au bord, le rebelle, je pense. Euh... Non, 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 j'en ai vu d'autres, je pense. Tu étais en train d'enregistrer vidéo, tu avais pa- tes papiers dans les mains. Puis, euh... Toi, tu parles-tu. Ah, euh... oh, ce... celui avec Marc Deslandes? Je ne sais pas qui. Okay. Euh... Je n'avais fait un. Bien avant ça, j'avais essayé de me créer un site internet qui s'appelait juste rodeomax.com. Okay. Que j'avais fait une entrevue euh, que j'avais mis sur YouTube avec un cowboy. Puis euh, moi, dans ma tête, j'allais faire du montage, puis tout. Puis euh, fou, j'ai compris que c'était pas si facile que ça. <rire> puis euh, je me dis, ah, oh, Facebook, non, c'est pas assez, je veux mon site internet. Puis euh, j'ai compris que monter un site internet, c'est de ma job. Pour le, le peu que dans le fond, Facebook te donne, puis que c'est super facile. Ouais, c'est ça. Fait que non, ça, euh, moi, ça fait depuis septembre 2019, euh, pendant le festival West, euh, avant le festival Western, euh, ça me trottait dans la tête, j'écoutais du Mike Ward sous écoute, pas mal. Puis euh, je me suis dit, bon, je me lance une semaine avant, j'ai commandé, euh, dans le temps, sur, tes, sur ton cellulaire, tu avais une prise auxiliaire pour tes écouteurs. J'ai commandé euh, deux petits micros, que, que tu, des micros cravates, avec des fils de, de 10 pieds chaque. Les deux, ils rentraient dans un, une prise auxiliaire. Fait que euh, moi, je pluguais ça dans mon sel, j'enregistrais une, une note audio. Tu avais ton micro, j'avais mon micro, puis c'était ça. Puis, euh, je faisais des podcasts comme ça. Puis euh, ça a été mon début. J'ai, j'ai essayé, puis tu sais, ils sont encore disponibles. Je ne les ai pas vraiment modifiés. Puis avec le temps, j'ai ajouté euh, différentes affaires. Euh, je me suis grillé des vrais micros. Euh, euh, j'ai acheté. Euh, pas de track, on en discutait. Euh, des ben, c'est moi qui t'avais dit de. de... Je pense que c'est ça, ouais. C'est, c'est moi qui t'avais conseillé ce, ce, ce modèle-là. J'avais la même affaire, je trouvais que ça allait bien parce que moi, euh, si j'ai continué à en faire, c'est, c'est la, la console, elle m'a sauvé beaucoup de temps. Elle sauvait énormément de temps parce que j'enregistrais, moi, ben, souvent j'enregistrais via Zoom. Puis ouais. quand tu finis ton, enregistre, de, ton Zoom, mettons, il y a une conversion du fichier qui prend énormément ouais, de temps ça, à c'est... faire. Ouais. Puis après ça, il faut que tu mets l'audio dans l'audacity. Puis je... ma connexion Internet, tu pas top-notch non plus. Donc... C'est gros du travail. pour Puis, ouais, c'est c'est ça. puis quand je faisais sur Record, il se mettait à avoir un lag entre moi et l'autre personne. <rire> fait que là, il fallait que je le réécoute au complet juste pour aller couper tous les petits bouts de blanc ouais. qu'il y avait de une seconde, ah, une seconde. Mais j'ai eu des, des affaires et c'est erreur comme ça, moi aussi. Puis Mais avec, avec le pot-track, la... c'est fou. Avec le pot-track, ce qui était popé, je passais avec le iPad, on par... on... je faisais l'entrevue via Messenger, j'enregistrais juste l'audio, mon jingle était directement dedans, ouais. puis il n'y avait plus de lag. Mmh. Fait que là, je prenais la carte SD, quand tu avais fini, je plante ça dans l'ordi, 
Audacity pour faire le montage, c'était super facile. Tu chauvais énormément de temps. C'était plus, plus rapidement publié aussi. Ouais. Fait que, tu sais, moi, si c'était pas de la console, j'aurais arrêté d'en faire. Puis là, ben après ça, j'ai upgradé avec une roadcaster plus ouais. tard. Là. Euh, vraiment une belle, euh, méchante belle le, le console. Pas mal ouais. plus. Euh... Ouais. Um, je te dirais, ça, voici, j'ai switché avec la semaine là Ça. J'aime le. J'aime le son, le son est meilleur, j'aime le côté oui. que ça donne. Euh, c'est un peu plus professionnel. Puis tu sais, le monde, ah oh, ouais, ok. Puis, puis tu sais, c'est ça, c'est le fun de s'équiper puis euh, d'essayer de, de développer. Euh, tu, sais, euh, tu parlais de ton jingle. Moi, je veux que tu parles de ton jingle. Je sais pas si tu en as parlé dans d'autres de tes épisodes, là, mais c'est hot au bout, là. Parce que, euh, on créerait que c'est genre Yellow Molo qui a été engagé pour faire euh, une tune là, puis que euh, c'est ça. Yes, mais mais c'est un gars qui fait de la musique, mais c'est aussi. Dans les podcasts de garage, présentement, ce sont trois personnes. Fait il, y a, il y a le prestateur chronique, qui est le producteur, l'animateur, qui est Plafond Zanetti. Les deux ont des noms de personnages parce qu'ils veulent garder le, le vrai identité secrète. OK. Mais je les connais, les gars. Ah, pas ah, trop. Ah, non, non, non. Ouais. Ben, mais, puis le troisième, son identité n'est pas secrète. C'est Claude Fortin. Puis euh, en temps de pandémie, lui, avec la job qu'il a, lui, il a, un, il a une job de. Il fait des. Où il fait ou il vend. Des, des simulateurs de vol. Fait il est appelé à voyager quand même pas mal au travail du monde. Puis avec la pandémie, as comme ton... il avait été invité au podcast de garage. Puis il a dit au gars, c'est jamais ça vous tente, j'aimerais ça participer avec vous autres. Fait que finalement, il est comme embarqué dans l'équipe. Il n'est pas tout le temps là, mais il est souvent là. Et puis lui, il a une petite bande de musique, mais il est tout seul, mais il s'amuse de son ordinateur à faire du montage. Puis j'y ai demandé, hey, j'aimerais ça avoir, quand j'ai passé au podcast de garage, J'aimerais ça avoir un jingle. Ah, il dit, OK, c'est correct, je peux te faire ça. Veux-tu l'avoir style country un peu? Ben oui, tu sais, ça fait comme agricole un peu. Puis là, il avait commencé à en faire quand même quelques-uns avant. Il a fait le mien. Euh, après ça, j'en ai redemandé un deuxième. Okay. Il m'a fait le deuxième parce que sur Patreon, j'ai une émission avec mon, mon agronome Alexandre Couture. Oui. Euh, fait qu'il m'a fait un jingle aussi pour cette, pour ce, cette émission-là. Puis... Il, non, c'est vrai, il ne m'a pas rappelé. J'ai redemandé à un autre, c'est vrai, pour mes lives. Je voulais avoir un, 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 un jingle expressément pour mes lives. Euh, je pense à ça, il faut que je le relance, le tabac. Il <rire> faut que je le relance. Puis, euh, non, c'est ça, c'est un gars qui est super fin. Puis, il ne m'a jamais rien chargé pour ça. Mais j'ai tout le temps donné de quoi. Mettons, la première fois, là, <coughs> il me fait le, le, le jingle. Puis, là, moi, par euh, Puro Later, ça coûtait une beurrée là, à faire ça. J'ai envoyé un galon de sirop d'érable avec euh, plein de produits d'érable. <rire> Dans une boîte congelée, puis euh, j'y avais chupé ça, ça coûtait 65 pièces de shipping. Fait que, tu sais, il m'avait rien chargé, mais il y a eu du stock pas mal. Ouais, là. ouais, ouais. Puis euh, deux, le deuxième jingle, à un moment donné, on est allé se rencontrer. Euh, et lui, il y avait affaire dans le coin de Varennes, on s'est rencontrés là, parce que lui, il habite à Montréal. Et puis euh, là, j'y avais donné, je pense, euh, je ne sais pas pourquoi, il parlait souvent de précieux saints. Hein. Quand il passe à 55, ça l'avait tout intrigué, ce ouais. village-là, précieux saints. Hein. Fait que. Euh, je vais trouver comme du vin qui est fait à Saint-Grégoire, qui n'est pas loin de précieux saint, qui se trouve être dans la même ville de Bécancourt, entre parenthèses. Fait que j'avais donné que, que, des cadeaux de même, là, puis une bouteille de gin, en tout. Fait que, parce que les podcasts de garage, eux autres, ils avaient, brassé, ils avaient fait brasser une bière. Puis euh, c'est je l'avais acheté, puis c'était Claude, justement, qui me l'avait donné, justement, pour cet échange-là. C'est vrai. Oui, oui, c'est ça, mais super fin, tu sais, comme le, le prestateur, justement, cette semaine, on est allé manger ensemble. J'avais une ronde d'affaires pas mal dans le coin de Québec. ben dans la Beauce. Puis après ça, euh, j'étais allé chez Plafond parce que la bière que j'ai faite brasser, je voulais en donner à Plafond. Fait que j'ai arrêté chez eux. Ils m'ont dit, euh, la... <rire> il y a une table de fer dans le garage, mais ça là, le garage n'est pas borré. J'ai laissé ça là. Après ça, j'ai construit vers Québec. J'étais allé au Cosmos avec euh, le prestateur. Puis lui ici, il avait de la... Ben, j'avais... fallait qu'il me donne de la bière de sa bar. Puis moi, j'ai en donné de la... <rire> la mienne de mon, de mon bar. Parce que... Eux autres, ils ont décidé de vendre des bières, ben des, une caisse de bière, mettons, à l'encan pour euh, ramasser des fonds pour une personne handicapée. Okay. Puis, euh, me suis retrouvé à acheter une caisse de 24, 200 pièces. Mais c'était pour une bonne cause. Oh, ouais, ouais. Que, ça, c'était correct, là. Pas de regret, là. Non, 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 non. Non, puis tu sais que la bière est bonne, là. Est, je ne sais pas si tu la connais, mais c'est de la, la brosse de la brasserie Linux. OK. Ah. Avec le crest des podcasts de garage dessus, super de bonne bière. OK. Et pour, pour surtout encourager une bonne cause, là, on... Est-ce que, est est ben que là. ton jingle, il l'a fait de A à Z, c'est sorti de sa tête, puis tout? 
Oui, parce que toutes les jingles qu'il qui a faites, parce que j'ai eu Marianne qui en a fait aussi avec moi, puis c'est Claude aussi qui avait fait son jingle. Puis euh, lui, il m'a donné, il dit, comment tu... tu, tu ça pond tout seul, tu sais, c'est un, un créateur. Ouais. Un créateur, il m'a donné, ils ont des idées, puis clouc, 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 puis après ça, il fait le montage, puis euh, ça donne ce que ça donne, tu sais. Ouais. Il, il, a, il en a fait un petit peu. Pour le, il a fait le, son jingle à lui pour son petit podcast à lui parce qu'il y a un jingle qui s'appelle il y a un, il y a un podcast qui s'appelle Monsieur Jingle autour du monde. OK. Euh, après ça, il en a fait deux pour euh, une émission Patreon pour les podcasts de garage. Euh, des demi-heures de garage, un autre jingle. Là, en tout cas, il y en a <rire> oh, créé. Okay. Oh, il y en avec, les, avec les podcasts qui sont de plus en plus populaires. C'est ça. Mais là, il y en a une vingtaine, là, je pense, qui, qui a fait là, des, des jingles là, ouais. en masse, en masse, en masse. Moi, ouais, okay. j'aimais le. Ça donne une petite twist. C'est pas, c'est pas funny comme ça, mais l'air pis tout, ça donnait une petite twist. Euh... Ça te met dedans. C'est, c'est, c'est ça qui est le fun d'être du jingle. C'est qu'on dirait que ça, ça t'embarque dans une ambiance. Ouais. Euh... Pas Jean-Marc Parrain. Euh, celui qui faisait des cassettes, là, qui est drôle, là. Euh... Ah, euh, Pérus. Pérus, ouais. C'est l'impression que ça me donnait. Euh, il parle de même, puis il parle de 3-4 affaires, puis c'est, c'est, c'est drôle, c'est pas pérus, mais tu c'est, c'est le feeling que ça me donnait. J'ai entendu ça quand j'écoutais, je ouais, c'est bien cool. Oh, oui, oui, euh, oui. C'est un, un avenue différente, tu vois. Moi, c'est euh, euh, mon ami Danny Aronland. Euh, Danny, il est. Euh, il y a, il y a un, 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 un académie de danse qui s'appelle MPLD, MPL Dance. C'est à Drummondville. Euh, lui avec Myriam Plante, puis euh, et Sophie, que j'oublie son nom de famille, euh, donne des cours de danse, les trois. Puis euh, Danny, c'est un euh, DJ. C'est, ils, font, ils font des soirées euh, MPL Danse euh, dans la région de Drummond. Ils font des cours de danse l'été euh, au parc Wyatt, des choses comme ça. Puis euh, tu vois, fin de semaine passée, j'étais euh, cabane à sucre chez Tiper euh, euh, à à le faire à côté de, de Wicamp, à côté de Roman. Euh, il organise des soirées, puis euh, bon, c'est, un, c'est un ferru de podcast aussi, puis il m'en parlait, puis il m'a dit, oh, je pourrais essayer de quoi, puis euh, il avait écrit. Dans le fond, j'ai écrit les paroles. Dans le fond, moi, sur mon podcast, ce que je fais, c'est euh, je fais 20 secondes de podcast, euh, 20 secondes de jingle au début du podcast, puis le, le, le jingle au complet qui est 44 secondes, je le mets à la fin. OK. J'ai pas le goût que le monde aille à écouter pendant 45 secondes mon podcast au début à chaque fois. Et mon jingle. Fait que. Il m'a fait les deux versions. Euh, puis, euh, il a tout fait sur son ordi, là, euh, euh, sur son Apple, là. Puis, euh, moi, j'avais écrit les paroles. Puis, euh, il m'a fait ça. Puis, il m'a sorti ça. Puis, il dit, hey, t'es-tu correct, là? Je peux le retravailler. Puis, moi, je suis juste genre l'aïolateur, genre, fuck, c'est bien bon. <rire> l'envoierait quasiment à la radio, genre, pour que il y ait de l'entrée et tout. Puis à chaque fois, je, le, je, me, je, me, je, le, je me le mets. Des fois, là, hey, c'est vrai que c'est bon, mon va. <rire> je l'aime bien. Fait que euh, je le remercie pour ça. Là, Au même titre, euh, je vais en profiter. Euh, tu viens de la visitation, toi? Oui. Euh, je tiens à remercier euh, euh, Mélanie Bourassa, qui est euh, mini euh, Elle vient de la visitation. C'est elle qui a dessiné mon logo de mon logo aussi, euh, euh, le beurre, puis elle aussi, elle m'a fait ça, je le dirais pas trop fort, mais elle m'a fait ça gratuit, puis je suis quelqu'un de très, euh, quand j'ai une idée en tête, je suis très euh, euh, pointilleux. Elle a fait euh, 25 versions s'il faut euh, pour moi, puis là je disais, ah oh, la corne, j'aimerais mieux l'avoir dans ce sens-là, puis tout, puis elle modifiait, puis elle a été vraiment cool. Puis euh, elle m'a sorti un logo qui est, tu sais, des logos de beurre dans le monde des rodéos, dans le monde western, il y en a plein. Un logo comme le mien, je n'ai pas vu bien, bien à date. OK. Loin de là. Puis, tu sais, la façon que euh, dans le logo, euh, il y a le micro, puis le micro qui est genre la patte avec l'épaule du beurre, puis tout, là, c'est, c'est vraiment cool. Là. J'adore le logo qu'elle a fait, là, c'est... Selon moi, il est 100% original, puis c'est très dur. Comme je dis, là, des logos de beurre, là, il y en a des, des, des centaines, des milliers. Oh, oui. Ça se ressemble beaucoup, puis tout, mais pas, pas celui-là. Fait que, ah, ça, moi euh, aussi, pour mon logo, j'avais une idée dans la tête. Mais 
Moi, je l'ai fait faire via Fever, une application mobile. Okay. C'est comme des freelancers. Puis, dans le fond, c'est un gage du monde qui, ont, qui sont rien qu'abonnés à Canva. Ouais, ouais, à peu près ouais. ça, là. Mais ça ne fait rien, tu sais, pour créer le logo. Ça a pris. Euh, moi, c'est quelqu'un, je pense, du Pakistan qui l'a fait. Ah ouais, j'ai déjà entendu parler de ça, que tu payes genre 5 piastres, tu dis ce que tu veux, puis ils font, là. Ouais, moi, ça m'a coûté plus cher que ça un peu, là, mais ça fait rien. Là. Tu peux avoir des affaires pour euh, euh, 20, 25 ah ouais. piastres, puis donner un type. En tout cas, peu importe. Fait que, tu sais, j'avais une idée, parce que j'ai fait bien des recherches, mettons, sur Spotify, Apple Podcast, tout ce que j'essayais de trouver d'agricole. De, de, parce que moi, j'avais une idée, c'était un micro, un épi de blé qui fait le micro. Fait que j'ai travaillé longtemps pour essayer de le trouver, puis finalement, euh, ça. Euh, il n'avait pas. Fait que j'étais avec le, le gars, puis tu sais, il m'a sorti plusieurs modèles. À un moment donné, tu sais, un dépi, t'as super trapu. Non, tu sais, je vais en avoir comme cette, une forme plus allongée. Ouais, pis, euh, le le d'un au Pakistan, il est peut-être dans cette forme-là. Il n'y en a peut-être pas non plus, <rire> tu sais. Il n'y en a peut-être pas aussi. <rire> il n'y en a peut-être pas non plus. Fait que. Euh, ça a pris une secousse, un travail par travail par travail, puis après ça, bon, on est arrivé à un, un, un produit final que j'étais bien, bien content. Puis après ça, tu envoies le fichier, mettons, en PNG. PNG, ça, c'est comme pas de fond en arrière, avec un PDG en JPEG, en tout cas. Oui. Me l'a envoyé en... En vectorisé, dans le fond. Oui, oui, c'est ça. Point AI aussi, des affaires oui. de même. Fait que, puis là, tu sais, podcast agricole du Québec, tu sais, tout dans un rond. Moi, je voulais que comme ça rentre. Mettons, comme le Facebook, ta photo de profil, c'est comme dans un rond. Il fallait que ça rentre ouais, là-dedans, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, il y a Tu sais que ça va être ça que tu vas utiliser et autant le faire dans ce sens-là. Exact, suite. exact. C'est un peu parce que là, la casquette que je t'ai donnée, on l'a marqué à côté parce que sinon, pour prendre la place de l'épi, avec les écritures, l'épi rapetisse pas mal. Parce ouais. que là, tu l'épi comme en prédominance, puis podcast agricole, tu écris à côté. Fait que pour, pour ça, c'était bien correct là, pour ça, mais. Euh, non, ça m'a appris à... Parce que il y a aussi les images de podcast. Parce que, comme moi, ce que je fais, c'est que chaque invité qui vient, il m'envoie une photo, je, je mets mon loco en le PNG, oui. dans le coin, puis je mets l'image du podcast. Mais sur Patreon, par exemple, j'ai trois émissions que, 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 que je fais en exclusivité. Fait que j'ai dit en écouture, remettre les pendules à l'heure. Fait que là, j'ai refait encore avec une autre personne sur Fever pour créer l'image de podcast. Ouais. Après ça, Dion, euh, Christian, équipe de 1, ça aussi. Encore une fois, c'est encore sur Fever. J'ai fait faire mon image de podcast, mais le dernier, Dion et la team Patreon, là, j'avais l'abonnement Canva. Je l'ai fait moi-même. Ouais, t'inquiète. <rire> c'est ça. Là, là je t'apporte un peu plus avec Canva à cette heure, là, euh, parce que, tu sais, je fais des lives de temps en temps. Fait tu sais, pour comme l'annonce du live, c'est créé par, sur Canva. Okay. Fait que c'est un abonnement qui coûte quand même 16 pièces par mois. Là. Mais tu sais, je m'en sers un peu, par exemple. Là. Fait que tu as besoin de 4 abonnés pour rentabiliser ton canevas. Ouais, c'est ça. Fait que, <rire> ouais, si on veut. <rire> c'est bon. Mais non, c'est ça. Ouais. Ben, même là, plus que ça, parce que Patreon ne coûte pas loin de 25 de frais. Ah oh, ouais, tant que ça. Oui, oui, ça coûte de quoi, ça? Je savais que... Ouais, c'est ça. Je ne savais pas que Patreon, je savais que d'autres euh, plateformes euh, étaient très voraces, mais je ne savais pas que Patreon l'était aussi. Oui, 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 ils n'ont pas eu le choix parce que tu sais, tu gères rien. Tu gères pas ouais, de carte ouais. de crédit, rien. Fait que, ça coûte de quoi? C'est créer la plateforme, ça coûte de quoi, là? Fait que euh, non, je suis bien à l'aise avec ça. Je suis bien, bien, bien à l'aise avec ça. Je n'ai pas de trouble avec ça. Là. Cool, ça. Good. Fait que. <rire> Ça conclut tu pas mal le podcast? Ça conclut hein? pas mal le podcast. Je yes. Ah, écoute, Max, je te remercie beaucoup de m'avoir invité à Saint-Tite. Yes. Dans, dans, dans les studios du Festival Western de Saint-Tite. Je t'invite à revenir pendant le Festival Western. Où, en fait, je vais t'inviter. Euh, euh, je parlais tout à l'heure, il y a la clinique. Euh, je peux en, en parler vite, vite. Il y a la clinique euh, au mois de mai pour euh, monsieur, madame, tout le monde qui voudrait apprendre à rider des bœufs, rider des bronques. Euh, euh, Suivez, allez sur le site internet du Festival Western, euh, sur leur Facebook aussi. Euh, C'est possible d'aller venir euh, apprendre à rider des bœufs et des chevaux sauvages. Euh, C'est un week-end chaque. Tu peux t'inscrire à celle que tu veux. Tu viens, on va t'apprendre de A à Z. Euh, ça va être autant la technique. On ne te fera pas juste euh, te dire « Hey, euh, vas-y, fais ton mieux. » Tu es encadré. Est, on n'est plus dans les années 80. Euh, puis... Euh, 
je vous invite à aller là-dessus. C'est disponible sur le... Ben, ça va être annon... Quand ça va être annoncé, c'est que euh, ça va être disponible. Il euh, y a ça. Puis, euh, ceux qui... Je pourrais en profiter aussi pour démêler aussi. Il y a plusieurs euh, événements à saint titre euh, Mettons, pendant cet été, ils ont fait un rodéo d'été. Euh, L'année prochaine, en, de ce que j'ai entendu, leur rodéo d'été va être seulement au mois de mai. D'habitude, c'est autour du 20-21 mai. Euh, ça va être les finales de l'association euh, de IPR Canada qui vont être au mois de juin. Parce que ben, l'année IPR Canada finit à saint titre ou presque. Euh, Puis on ne fait pas de rodéo dans la neige. Fait que, euh, un de nos premiers rodéos, c'est au mois de mai, ici à saint titre euh, Si vous n'êtes jamais venu à saint titre pendant le Western, qui est au mois de septembre, je vous invite à venir voir ça au mois de mai. C'est intéressant aussi. C'est plus petit. C'est pas le village au complet. C'est vraiment un rodéo. Euh, ils font un tailgate. Puis l'année passée, il y avait un show euh, avant puis après. Euh, C'est vraiment cool. Ça vaut la peine. Euh, puis moi, je vais t'inviter à venir euh, euh, au mois de mai. On s'en reparle. Puis euh, on, on viendra faire un deuxième contenu, peut-être avec un invité à deux, si ça tente. On verra ça rendu là, parce que 20-21 mai, je regarde ça, puis je pense que ça va être pas mal la fin de semaine où ce que tous les équipementiers d'acéricole font le porte ouvert. Ah <rire> oh ben là, <rire> je je sais, comme... là. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, ça c'est après. Première... la première fois l'année passée où j'ai été capable de me libérer pour pouvoir y aller, parce que souvent, j'ai comme tout le temps un peu de semences à faire, parce que j'ai une terre ouais. inondable qui retarde tout le temps mes affaires, mais en tout cas, bref. Et puis, c'est vrai, les deux dernières années, c'était la pandémie, il n'y avait pas de porte ouverte. Je viens de penser à ça. Euh, écoute, Max, je te remercie beaucoup. Ton podcast est disponible sur tous les podcasts, Spotify, Apple Podcast, euh, Overcast. Euh, oui, tu peux, tu peux le consulter partout. J'ai ma page Facebook. Euh, la Grange Rodeo Max. La Grange Rodeo Max. Écoute, j'essaye. Je ne suis pas le meilleur à tout diffuser. Euh, Mais euh, vous pouvez aussi retrouver les, les, les entrevues vidéo qu'il a faites dans le studio qu'on est présentement sur la page Facebook ou la page, même la page YouTube du Festival Western ouais. de saint titre Tu peux aller sur la page YouTube du Festival Western de saint titre On a euh, mon partenariat de, la, de cette année. Euh, on, a, on va avoir réalisé 14 épisodes, des épisodes d'environ 20-30 minutes qui sont dispon disponibles sur le, le page YouTube du Festival. On a aussi euh, euh, sur la page Facebook du Festival, c'est diffusé aussi. Euh, comme je dis... Vous avez accès au... Moi, moi j'adore Spotify, c'est mon go-to, mais vous pouvez aller sur Anchor, Overcast, euh, euh, Apple Podcast, Google Podcast, aller écrire La Grange Rodéo Max. Euh, vous allez retrouver tous ces épisodes-là. Euh, je suis rendu à environ euh, 38, 39, 40 épisodes à, à ce jour-ci, en novembre, de diffuser, euh, plus les spéciales. Euh, Monsieur, Madame, tout le monde. Sûr, si vous n'êtes pas des passionnés qui s'y connaissent, tout à l'heure, je disais que ça s'adresse aux passionnés. Il euh, y a plusieurs épisodes. Je pourrais aller vous, euh, vous conseiller euh, le premier épisode avec Caroline Blais, qui est la, la médic de l'équipe de Rodéo du Québec. Cette, cette, cette femme-là, c'est elle qui soigne tous les cowboys. cest elle qui a passé au podcast de la taille de chez nous? Oui. OK. Oui, traite ça. Mais on passe une heure avec elle à jaser en détail. C'est très, très, très intéressant. Euh, il y, y en a plusieurs. Euh, ça vaut la peine. Je, oui, on, a, on parle de sujets, euh, de sujets euh, plus précis, mais ça, ça vaut la peine. Si, si je vous sauve, euh, j'ai besoin de ma liste. Là. <rire> mais si je vous ouvre, si j'ouvre ça, il euh, y en a plein. Si vous êtes bilingue, euh, J Brinson James, The Entertainer, c'est le clown de saint titre Okay. Ça fait 7-8 ans qu'il est à saint titre euh, Brinson, c'est un gars qui a grandi sa route des rodéos. Monty Phillip, euh, Bullfighter à saint titre c'est un gars qui a grandi sa route des rodéos euh, en Saskatchewan, etc. Euh, Dominique Roy, Marc-André Potvin. Euh, les gens du Centre du Québec, j'ai invité euh, Daph Daphné Brunet-Vigneault, qui était à ce moment-là présidente, euh, excusez, qui était à ce moment-là directrice générale du Festival du cheval de Princeville. C'est une autre avenue. On ne fait pas juste parler de rodéo. Euh, le photographe de rodéo, Jean-François Birtz, euh, on jase de rodéo, puis on jase de photographie. Il euh, y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Euh. 
Fait que c'est ça, des gens qui aiment la, les bars country, la musique country. On a fait un, un épisode avec justement Mélanie Bourassa. Euh, qui est, la propriétaire qui est propre. du bar Le Rebelle de Saint-Perpétue, là, pas loin de nous. Effectivement. Euh, si vous tripez Barry, le président de la Triple Couronne, des éleveurs, euh, écoute, il y en, il y en, en veut tout ça en voulant, on essaye d'aller, d'aller, d'aller le plus large. Euh, un autre, Michel Corbière, qui a été pendant 25 ans la voix de saint titre Ce gars-là, tu n'as pas besoin de connaître rien. Dès qu'il se met à parler, t'écoute, c'est débile d'écouter. Um, beaucoup de gens vont se dire oh, j'écoute juste ceux que je connais, même d'un rodéo. Je vous encourage à essayer, essayer, aller plus. Vous allez apprendre des trucs vraiment fous. Euh, écoute, moi-même qui enregistre, puis qui était là, puis qui fait les, les enregistrements, ça arrive que je vais retourner puis écouter des épisodes parce que juste d'un coup, qu'il y a quelque chose que je ne me rappelle pas. C'est, c'est, c'est toutes des choses qui vont être, qui vont être tripantes. Puis, euh, c'est ça. Si euh, vous êtes des gens qui ont des suggestions, que vous vous dites, j'aimerais ça en apprendre sur telle personne, Écrivez-moi, écrivez-moi Max Dusty sur Facebook ou sur ma page Facebook, La Grange Radio Max. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Mais au moins, j'ai une fierté. J'ai interviewé Spur Lacasse avant toi. Oui, c'est vrai, tu as interviewé Spur Lacasse avant <rire> moi, ta barouette. <rire> je connais <rire> un adon, un adon. Ouais. Écoute, hey Max, je te remercie énormément encore une fois de, 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 que, que, que tu aies accepté aussi l'invitation d'être l'invité et non d'interviewer. Parce que hey, tu c'est ma première fois... Euh... Eh oui! Puis euh, écoute, euh, on vient de passer le deux heures, puis ça a été facile, là, ça a bien été. Ouais, là. Euh, moi, c'est, 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 mon, c'est, c'est difficile pour moi, des fois, j'aimerais ça parler de moi, mais je veux donner le spotlight à d'autres. C'est, non, c'est, c'est bien correct. Temps, mais c'est, c'est ça. Okay, un gros merci, puis à tout le monde, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin, et puis partagez sur vos réseaux autant que possible, c'est ça qui fait connaître le podcast. Donc, euh, écoutez, partagez. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye-bye! Merci.